अच्छा जी अब चलते हैं नए टॉपिक की तरफ केमिकल स्पीशीज लेट अस मूव टूवर्ड्स डेफिनेशन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल स्पीशीज एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस मॉलिक्यूलर आयंस फ्री रेडिकल एटसेट्रा आर कॉल्ड केमिकल स्पीशीज अब ये जितने भी हमने इस वक्त नाम लिए हैं सबकी बारी-बारी बारी आएगी चलिए ये सबसे पहले आ गया एटम तो डेफिनेशन आ गई है एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट that cannot exist in free state except in our gases or atom electrically neutral hota hai uski reason kya hai ki ek atom mein electron aur proton ki tada same hoti hai therefore charge ek dusre ko balance kar deta for example hydrogen mein ek proton hai ek electron hai electron negatively charged hai proton positively charged hai to total is equal to zero acha उसके बाद आ जाएगा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और वो कोई भी एटम यानी एक एटम सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता उसको अपने साथ मिलाने के लिए अपने ही जैसे एटम मिला लेता है या किसी दूसरे एटम के साथ मिलके पेयर की शेप में या मोर देन वन एटम की शेप में वो रहते हैं स्वाई एनर्ट गैसेज की क्योंकि एनर्ट गैसेज जो है वो सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकती हैं इन दी फॉर्म ऑफ एटम रीजन क्या है कि वो स्टेबल है बाकी आपने आपको स्टेबल करने के लिए दूसरे आइटम के साथ अटैच होना पड़ता है सोडियम है फॉर एग्जांपल, उसका आइटम आप आइटम को इंडिकेट करने के लिए हम उसका एन ए सिंबल लिख लेंगे क्योंकि जो सिंबल है वो मुख्तु किस्म के मीनिंग को शो करता है इस वक्त ये जो सिंबल है एन ए वो एक आइटम को इंडिकेट कर रहा है और ये कलोरिन जो है सी ये एक आइटम को इंडिकेट कर रहा है अब आ जाए हमारे पास नेक्स्ट मालिक्यूल डेफिनेशन ऑफ मालिक्यूल अ कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम सिमिलर और डिफरेंट व्हेन केमिकली यूनाइट इज कॉल्ड मालिक्यूल मतलब कहने का ये है कि दो या दो से ज़्यादा एटम अगर वो सिमिलर हैं या वो डिफरेंट हैं या वो केमिकली यूनाइट हो जाते हैं तो उसको मालिक्यूल कहते हैं केमिकली यूनाइट होने का मतलब क्या है यहाँ पर इस वक्त तो शायद डेफिनेटली समझने मुश्किल हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर है तो ये केमिकल यूनाइट जिसे हम बॉन्ड कहते हैं वो बॉन्डिंग के चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि केमिकल यूनाइट कैसे होते हैं आइटम टू मेक मालिक्यूल अच्छा अब आएगा फॉर एग्जांपल इस वक्त हाइड्रोजन मालिक्यूल है इसमें एच और एच आपस में अटैच हैं इसलिए उसको एच लिख देते हैं कि एक मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में दो एच आइटम मौजूद हैं फिर ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के दो आइटम मौजूद हैं फिर वाटर है वाटर में तीन आइटम है दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का तो ये वाटर मालिक्यूल हो गया और ये ग्लूकोज है ग्लूकोज के मालिक्यूल में कार्बन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन है एलिमेंट तीन है लेकिन जो आइटम है सिक्स प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्स ट्वेंटी फोर आइटम्स हैं ठीक है अब आते हैं अब आ जाते हैं टाइप ऑफ मालिक्यूल में तो टाइप ऑफ मालिक्यूल को हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो टाइप में एक हो गया मोनोटॉमिक मालिक्यूल दूसरा पॉलीटॉमिक मालिक्यूल मोनोटॉमिक मालिक्यूल का मतलब क्या है कि दोज मालिक्यूल विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन आइटम हालांकि मालिक्यूल की डेफिनेशन में ये होता है कि विच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू आइटम उसको हम मालिकूल कहते हैं जैसे कि एच में हाइड्रोजन मालिकूल एच है ऑक्सीजन का मालिकूल ओ है ओजोन का ओ है और ग्लूकोज के मालिक वाटर के मालिक्यूल में दो हाइड्रोजन एक और है थ्री टोटल तीन आइटम हो गए ग्लूकोज में चले जाए सी सी साइड ट्वेल्व वो सिक्स है तो टोटल ट्वेंटी फोर आइटम हो जाते हैं लेकिन ये जो इनर्ट गैसेज हैं एर्थ ए ग्रुप ऑफ ग्रेविटेबल हीलियम नी ऑन ऑर्गन क्रिप्टोन जीन और रेडोन बिकॉज दे आर स्टेबल दे हैव नो नीड टू कनेक्ट विद अदर आइटम ऑफ इट्स ओन मसन एच ई एच ई के साथ कनेक्ट होने की जरूरत फील नहीं करती नी और नी के साथ अटैच होने की जरूरत फील नहीं करता और आर्गोन क्रिप्टोजिन और रेडोन सारे वो एटम में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वो स्टेबल है इसलिए उनको मोनो एटॉमिक मालिक्यूल भी का भी नाम दिया जाता है यानी एक एटम पर मुश्तमिल मालिक्यूल ये ये जो वर्ड है ये सिर्फ मोनो एटामिक गैसेज के लिए यूज़ करते हैं अब आइए नेक्स्ट तो मालिकूज डेट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सिमिलर और डिफरेंट दो सिमिलर हों या डिफरेंट हों उनको हम कहते हैं ये पॉलीटॉमिक मालिकूल हैं मसल उसमें हमारे पास एच टू है दो सिमिलर आइटम अटैच हैं ओ टू दो सिमिलर आइटम अटैच हैं एच टू वो वाटर जो है वो डिफरेंट आइटम है 
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डिफरेंट आइटम है ठीक है आगे चलते हैं आइन का क्या मतलब है आइन जो है एन आइन इज एन एटम दैट हैज नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ऑन इट टाइप ऑफ आइन आइन आर ऑफ टू टाइप्स पॉजिटिवली चार्ज आइन दैट आइन नेगेटिवली चार्ज आइन और एन आइन अब आ जाते हैं आप कैटाइन की तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल के कैटाइन बनते कैसे हैं तो आ जाएगा सोडियम कैटाइन है ये एग्जाम्पल हैं जो हमारी बुक में दी हुई है मोती किस्म की सोडियम कैटाइन को कैसे डिस्कस करेंगे तो पॉजिटिवली चार्ज आइन आर कार्ड कैटाइन जितने भी मेटल आइटम्स हैं वो हमेशा कैटाइन क्रिएट करते हैं यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल बनाते हैं और वो बनाते कैसे हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल आइटम जनरली लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटाइंस ठीक है अब इस वक्त एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम की है तो हम देखते हैं सोडियम जो है उसका सोडियम के ऊपर हमने उसको उसकी दिखा दी है कन्फिग्रेशन इन दी फॉर्म ऑफ शेल उसके इलेक्ट्रॉन की लोकेशन फर्स्ट शेल में दो हैं सेकेंड शेल में एट हैं और लास्ट में जो रेड से दिखाया हुआ वो वन इलेक्ट्रॉन है अच्छा अब ये करेगा का एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा जिसको हमने दिखाया हुआ सिम्बॉलिक फॉर्म में यानी पॉजिटिव वन प्लस वन इलेक्ट्रॉन अब अगर हम इसको दिखाएं इसी तरीके से बोहर एटॉमिक मॉडल की शेप में तो ये शेप बन जाएगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया रेड वाला तो निकलने के साथ ही शेल भी ख़त्म हो जाता है तो सोडियम जब न्यूट्रल था तो तीन शेल थे और सोडियम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो फिर वो दो शेल रह गए फर्स्ट में दो इलेक्ट्रॉन हैं लास्ट में एट हैं इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्यों निकाला दो को क्यों नहीं निकाला तीन को क्यों नहीं निकाला ये भी डिस्कशन जो है डिटेल के साथ आएगी तो बॉन्डिंग के चैप्टर में लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा चैलेंज चलते जाते हैं हर आइटम के ट्राई होते हैं कि लास्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन कर ले या टू कर ले इसे हम डुप्रेट रूल और ऑकरेट रूल भी कहते हैं और पढ़ेंगे अगले चैप्टर में बॉन्डिंग में इसे हम कहते हैं स्टेबिलिटी अचीव कर ली उसने तो इसलिए सोडियम की लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन जब रिलीज कर देगा तो आखिरी शेल जो सामने आ गया उसमें एट इलेक्ट्रॉन है क्योंकि एट इलेक्ट्रॉन हो गए इसने स्टेबिलिटी गेन कर ली है अच्छा ये तो बहरहाल हमारा टॉपिक एक साइड पर चलाया जाता है आइन को डिस्कस करते हैं आगे देखें जब सोडियम न्यूट्रल था तो बिफोर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने माइनस इलेवन प्रोटॉन भी इतने पॉजिटिव लाइन में तो टोटल क्या हुआ नट चार्ज जीरो यानी एटम न्यूट्रल है लेकिन आफ्टर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन क्या है आफ्टर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो माइनस टेन हो गए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया उसने प्रोटॉन अभी भी पॉजिटिव लाइन में है और टोटल क्या हो जाएगा पॉजिटिव वन इसका मतलब ये हुआ कि जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सोडियम पे पॉजिटिव वन चार्ज आ गया राइट तो दैट इज़ वाई सोडियम जो हमने शो किया आफ्टर है रो उसके ऊपर पॉजिटिव वन चार्ज दिखती है अगली एग्जांपल को देखते हैं अच्छा जी कैल्शियम का टाइम की तरफ चलते हैं तो कैल्शियम आ गया और ये कैल्शियम का बोहर मॉडल बना के सामने रख दिखा दिया इसमें वन टू थ्री फोर शेल्स हैं फर्स्ट में टू दैन एट थर्ड में एट और लास्ट में टू रेड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं टाइम उसका प्रोटॉन के ऊपर ट्वेंटी है तो लिया देर फोर इलेक्ट्रॉन भी ट्वेंटी हो गए अगर आप टोटल करेंगे तो आपको ट्वेंटी इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है इस वक्त ये हमारा फोकस तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कैसे शो किए हुए हैं लेकिन जो नज़र आ रहा है वो ये है कि अभी जो पिछले पेज पर पे मैंने बताया कि स्टेबिलिटी कैसे अटेन कर रहा है आइटम कि लास्ट ईयर में एट इलेक्ट्रॉन हो जाएँ या दो हो जाए तो नज़र आ रहा है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये रिलीज़ हो जाएंगे तो फिर होगा क्या कि थर्ड लास्ट शेल बच जाएगा उसमें एट इलेक्ट्रॉन है और एटम स्टेबल हो जाएगा अच्छा तो ये आ गया कैल्शियम ये कैल्शियम टाइप पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन वैन इट हैज रिलीज टू इलेक्ट्रॉन लेकिन साथ ही हम इसको कैल्शियम टाइप पॉजिटिव को बहुत मॉडल की शेप में भी दिखाते हैं तो ये क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं तो शेप आपके सामने ये है एक शेल कम हो चुका है पहले फोर शेल थे बिफोर रिलीजिंग टू इलेक्ट्रॉन आफ्टर रिलीजिंग टू इलेक्ट्रॉन तीन शेल रह गए लेकिन गौर करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ा इलेक्ट्रॉन जब रिलीज होते हैं या ऐड होते हैं आइटम में न्यूक्लियस पे कोई डिफरेंस नहीं आता सारी की सारी चेंज सिर्फ शेल्स के अंदर वो भी 
हमेशा या इसको यूँ कहने यूजली लास्ट शेल में होती है आगे चलते हैं अच्छा बिफोर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के पास इलेक्ट्रॉन माइनस ट्वेंटी है लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव ट्वेंटी है तो टोटल नेट चार्ज क्या हुआ जीरो अच्छा इधर आ जाए आफ्टर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इजिकल टू माइनस एटीन प्रोटोन इजिकल टू पॉजिटिव ट्वेंटी क्योंकि प्रोटोन तो ट्वेंटी ही रहे हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन में चेंज आई है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं देर फोर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी तादाद कम हो गई है तो वो ट्वेंटी से माइनस एटीन हो गए तो टोटल चार्ज क्या होगा पॉजिटिव टू ये पॉजिटिव टू जो है इसी वजह से हमने कैल्शियम को आफ्टर रिलीजिंग टू इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टू शो करते हैं चले जी ये भी हो गई अच्छा आप चलते हैं मैग्नीशियम कैटाइन की तरफ तो मैग्नीशियम कैटाइन मैग्नीशियम इसका बोहर मॉडल हो गया जिसके न्यूक्लियस में ट्वेल्व प्रोटोन है और ट्वेल्व न्यूट्रॉन है और शेल्स में चले जाएँ तो देर आर थ्री शेल्स फर्स्ट शेल कंटेन टू इलेक्ट्रॉन दैन एट एंड इन द लास्ट शेल देर आर टू इलेक्ट्रॉन तो स्टेबिलिटी रूल के मुताबिक होगा क्या कि कैल्शियम को डेफिनेटली इट हैज़ टू लूज टू इलेक्ट्रॉन सो दैट इट बिकम स्टेबल तो वो दो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो एम जी पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकल गए थर्ड शेल गायब हो गया तो देर आर ओनली टू शेल्स और आखिरी शेल में एट इलेक्ट्रॉन है अब जरा देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की सिचुएशन बिफोर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा इलेक्ट्रॉन माइनस ट्वेल्व है और प्रोटोन पॉजिटिव ट्वेल्व है और नेट चार्ज जीरो है और आप राइट साइड पे क्या होगा आफ्टर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन तो माइनस टेन हो रह गए क्योंकि इसमें से दो निकल चुके हैं और प्रोटॉन अभी भी पॉजिटिव ट्वेल्व में तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव टू अभी सारा पढ़ने के बाद एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट जो अभी तक आपके शर्जन में नहीं आया उसको लास्ट एग्जाम्पल पढ़ने के बाद हम कंक्लूड करते हैं ये है एल्यूमिनियम का टाइम तो एल्यूमिनियम और उसका बोहर मॉडल आ गया जिसमें तीन शेल हैं और लास्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन हैं और एल्यूमिनियम इज़ कन्वर्टेड टू एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन और ये हो गया जी आपके सामने एल्यूमिनियम का वो एटम बोहर मॉडल जिसमें से तीन इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं क्योंकि एल्यूमिनियम जब न्यूट्रल था तो उसके लास्ट शेल में तीन रेड इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं अब स्टेबिलिटी कैसे आती है जब लास्ट शेल में एट होंगे या दो होंगे तो एक ही तरीका है कि एल्यूमिनियम तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दे और होगा क्या कि इसके लास्ट शेल में एट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यानी एक शेल गायब हो जाएगा अच्छा अब इसके बाद चेक करते हैं बिफोर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन सिचुएशन कि इलेक्ट्रॉन माइनस थर्टीन है तो प्रोटोन पॉजिटिव थर्टीन है और टोटल जो नेट चार्ज है ज़ीरो है जबकि आफ्टर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन क्या होगा ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन माइनस टेन प्रोटोन पॉजिटिव थर्टीन और नेट जो चार्ज है पॉजिटिव थ्री है अब यहाँ पर कंक्लूजन करते हैं कि जब भी एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर वन नंबर टू जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है मतलब फर्स्ट एग्जांपल में हमने पढ़ा कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया फिर आपने कैल्शियम के एग्जाम्पल पढ़ी उसने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो दो पॉजिटिव चार्ज आ गया फिर मैग्नीशियम की एग्जाम्पल पढ़ी उसने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो उसके ऊपर पॉजिटिव टू चार्ज आ गया और अब ये जो एग्जांपल है इस वक्त तीन इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं तो थ्री पॉजिटिव चार्ज आ गया ये पढ़ने के बाद अब बात करें नेक्स्ट एन आइन की तरफ तो एन आइन का क्या मतलब होता है यानी वो एटम जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए उसे हम एन आइन कहते हैं तो हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं इस वक्त क्लोरिन एन आइन की तो नेगेटिव चार्ज आइन्स आर कार्ड एन आइन्स नॉन मेटल आइटम्स यूजली गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एन आइन्स यहाँ पर एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कैटाइन में जितनी भी एग्जाम्पल पढ़ी वो सारी मेटल्स हैं और एन आइन जो है अभी जो हमने लाइन लिखी हुई है बता रही है कि जब भी एन आइन क्रिएट होते हैं वो नॉन मेटल ही क्रिएट करते हैं और वो उसमें इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं अब देखते हैं क्या होगा एग्जाम्पल क्या आने लगी है इस वक्त क्लोरिन है वो एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगी लेकिन क्लोरिन का बहुत मॉडल क्या है ये तीन शेल हैं और इसके फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन हैं सेकंड में एट हैं और लास्ट में सेवन है अब स्टेबिलिटी गेन करनी है तो अब ये तो मुमकिन नहीं है कि लास्ट शेल में से सेवन इलेक्ट्रॉन निकल जाए यूजली तीन तक इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं तो 
यहाँ पर एक ही तरीका है कि ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले ले एब्सॉर्ब कर ले अपने आखिरी शेल में और एट इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उसके लिए हम शो करते हैं ये वन प्लस इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है और ये हो जाएगा कलरिंग नेगेटिव वन इसका बोर्ड मॉडल की शेप बनाकर दिखाते हैं तो एक रेड डॉट सा नजर आ रहा है शेल आदात तीन ही रही लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो सेवन से एट हो गए वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से लिया वो ड्यूरिंग केमिकल एक्शन वो अपने दूसरे आइटम से ले लेते हैं इस वक्त हम वो चीज़ें डिस्कस तो नहीं कर रहे तो ये जो एन बन गया इस वक्त उसके पास जनाब लास्ट शेल में सेवन है उस सेकेंड लास्ट शेल में एट है और सॉरी लास्ट शेल में भी एट है सेकेंड लास्ट में भी एट है और फर्स्ट में टू है अच्छा अब इनकी इलेक्ट्रॉन की यानी करके देते हैं काउंटिंग बिफोर और आफ्टर रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बिफोर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन अब क्या जी इलेक्ट्रॉन माइनस सेवनटीन है और प्रोटॉन पॉजिटिव सेवनटीन है और टोटल डेफिनेटली नो चार्ज है इधर आ जाए आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इज इक्ल टू माइनस एटीन प्रोटोन इज इक्ल टू पॉजिटिव सेवनटीन अब ये इलेक्ट्रॉन एटीन क्यों हो गया आपके सामने ऊपर नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन ने एक्सेप्ट कर लिया ले लिया कहीं से किसी दूसरे आइटम से तो नेट चार्ज भी अब इस वक्त हमारे पास माइनस वन आ गया अच्छा जैसे आपने जो पीछे कैटाइन बनते हुए देख के जो उसके एग्जांपल सुनी या पढ़ी और अब आ रहे हैं नाइन उसमें एक चीज़ कॉमन है वो जो चेंज नहीं होती वो न्यूक्लियस के नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है जितनी चेंजेस हो रही हैं वो सारी इलेक्ट्रॉन के लाश में हो रही हैं अगर वो एन कैटाइन बना रहे हैं तो लाश में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और अगर वो एनाइन बना रहे हैं तो लाश में इलेक्ट्रॉन एड अप हो जाते हैं अब आ जाते हैं अगले एग्जाम्पल में अगले एग्जाम्पल ऑप्शन है नाइन है ऑप्शन है जो दो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगी ये इसका बोहर मॉडल है इसके फर्स्ट क्योंकि एटामिक नंबर इसका एट है तो फर्स्ट में हो जाएंगे टू लास्ट में हो जाएंगे सिक्स तो टोटल हो गए एट इलेक्ट्रॉन तो इसने क्या करना दो इलेक्ट्रॉन क्योंकि एड किए हैं तो इस पर ऑप्शन डाई नेगेटिव आएगा अब वो जो ऐड करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिनेट इस दूसरे आइटम से एक्सेप्ट करेगा तो उसको हम शो करेंगे टू रेड इलेक्ट्रॉन से विच हैज़ बीन एक्सेप्टेड फ्रॉम एन अदर आइटम देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन लेकिन यहाँ पर सिर्फ दिखाने का एक अंदाज है कि ये वो दो इलेक्ट्रॉन है जो बाहर से उसको किसी दूसरे आइटम से रिसीव हुए हैं और लास्ट टाइम एट इलेक्ट्रॉन हो गए स्टेबिलिटी गेन हो गई अब इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करके देखते हैं बिफोर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन माइनस एट है प्रोटोन पॉजिटिव एट है और नेट चार्ज जो है ठीक है अब आ जाए आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन तो उस वक्त क्या होगा इलेक्ट्रॉन माइनस टेन है और प्रोटॉन पॉजिटिव एट है क्योंकि चेंज सारी हुई इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन तो स्टिल बिफोर एंड आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एट ही रहा है यानी अटामिक नंबर में चेंज नहीं आएगी याद होगा कि अटामिक नंबर जो है वो समय इसकी बेसिक इसका एक फिगर है एक बेसिक इसका निशान है साइन है तो ये चेंज नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं तो टोटल क्या हो जाएगा नेट चार्ज माइनस टू अच्छा जी अब नेक्स्ट आ जाए सल्फर है नाइन है तो सल्फर भी क्योंकि ऑक्सीजन की फैमिली का ही मेंबर है ऑक्सीजन सल्फर सेलिनियम कैल्यूरियम पोलोनियम सिक ग्रुप के मेंबर हैं सारे तो इन सब का बिहेवियर नियरली सेम है क्योंकि ऑक्सीजन ने भी दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं ऑक्टेट कम्प्लीट करने के लिए तो सल्फर भी दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा अच्छा ये इसका बोर मॉडल हो गया तो क्योंकि इसका एटामिक नंबर 16 होता है तो फर्स्ट में टू देन एट एंड इन द लास्ट सिक्स तो टोटल 16 हो गए दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद सल्फर विल कैरी माइनस टू चार्ज और ये दो रेड इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं कि दैट हैज़ बिन एक्सेप्टेड बाई सल्फर फ्राम एन अदर आइटम एंड कीप इन माइंड देर इज नो डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन रेड टू रेड इलेक्ट्रॉन है Shown here just for distinction between previous and added up electron. Okay, I'm next chapter is before accepting electron. This is equal to e minus sixteen before accepting and proton positive sixteen. Definite total will be zero. Net charge will be zero. But after accepting electron, elect electron is minus eight because minus eighteen. Sorry. क्योंकि सिक्सटीन से आफ्टर सेपरेट टू इलेक्ट्रॉन इट बिल दे विल बिकम माइनस एटीन तो प्रोटॉन इज स्टिल पॉजिटिव सिक्सटीन एंड नेट चार्ज इज इक्वल टू माइनस टू चलते हैं लास्ट एग्जांपल की तरफ अंदाजा यही है फोर्थ एग्जांपल है ये नाइट्रोजन एन आइन की तरफ मूव करते हैं 
तो नाइट्रोन थ्री इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो नाइट इसका बोहर मॉडल होगा जिस क्योंकि टॉमिक नंबर सेवन है देर विल बी सेवन इलेक्ट्रॉन फर्स्ट कंटेन टू एंड लास्ट कंटेन फाइव तो टोटल हो गए सेवन इलेक्ट्रॉन अब आ जाएगा वैन नाइट्रोन एड थ्री इलेक्ट्रॉन इट विल बी एन माइनस थ्री माइनस थ्री चार्ज आ जाएगा और इसको हम रेड इलेक्ट्रॉन से शो करेंगे विच है एन अदर आइटम जो किसी अदर आइटम से तीन इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो चुके हैं तो दे आर इंडिकेटेड बाय रेड कलर अच्छा आप चेंज इन इलेक्ट्रॉन देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर बिफोर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन ई इज इक्वल टू माइनस सेवन ई इजिकल टू पॉजिटिव सेवन और टोटल डेफिनेटली नेट चार्ज जीरो आफ्टर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बिकम माइनस टेन माइनस सेवन में माइनस तीन इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो वो माइनस टेन हो जाएगा प्रोटोन अब भी पॉजिटिव सेवन है और टोटल डेफिनेटली माइनस थ्री हो जाएगा अच्छा जी अब आगे चलते हैं जरा तो अगला टॉपिक देखते हैं मालिकुलर आइन क्या का मतलब क्या है मालिकुलर आइन का मतलब ये है कि पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि वैन ए मालिकुल लूजेज और गेंद इलेक्ट्रॉन दी रिजल्टिंग स्पीशीज कार्ड अ मालिकुलर आइन फॉर एग्जाम्पल दे आर फॉर्म्ड आइनाइजेशन चैम्बर ऑफ ए मास स्पेक्ट्रोमीटर अब ये जो लाइन है ये असल में इस क्लास के लिए तो नहीं है लेकिन फिर भी आइनाइजेशन चैम्बर एक ऐसा चैम्बर है जिसमें हम मालिक उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करके उनके कुछ आइन्स क्रिएट करते हैं टेम्परेरी जिनकी आगे स्टडी की जाती है जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर मारे जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ऐड कर भी सकते हैं और रिलीज भी कर सकते हैं लेकिन रहते वो मालिक्यूल ही हैं मसन ओ टू वैन लूज वन इलेक्ट्रॉन तो वो उसको पॉजिटिव वन से शो करेंगे ओ लिखेंगे ओ टू ही उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है और निकल जाने वाले इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से शो कर देंगे कितने इलेक्ट्रॉन निकले वो फिर नंबर साल लगा देते हैं अच्छा बट वैन एब्सॉर्व एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम इट फॉर्म ओ टू माइनस ओके एंड टू जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एक दो भी कर सकते हैं तीन भी लेकिन यहाँ पर एक लूज करके और एक एक्सेप्ट करके ही दिखाया हुआ है तो इट फॉर्म एन एट एन टू पॉजिटिव और वैन एट एब्सॉर्व इलेक्ट्रॉन तो फिर एन टू माइनस बेसिकली माइनस वन नहीं है ये क्योंकि नंबर नहीं लिखा लेकिन वन अंडरस्टूड है यहाँ पर मौजूद है These lines are called molecular line. इन्हीं को molecular line कहते हैं और ये एक temporary species होती हैं अच्छा अब ये क्या properties of molecular line क्या है Number वन क्या है Short lived species. यानी ये ज़्यादा देर तक रहती नहीं है <coughs> Sorry. ये सब फाइनेंशियल चैम्पर में इनकी जिंदगी होती है जैसे ही वो ख़त्म हुआ ये भी साथ ख़त्म हो जाते हैं साथ आगे इसका कि दे ओनली एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर और इनके नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आइंस मिले तो कंपाउंड क्रिएट होते हैं इस लास्ट लाइन में ये बताया जा रहा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आइन जो मालिकुलर आइन है उनके मिलने से कंपाउंड नहीं बनते मालिकुलर आइन डू नॉट फॉर्म आइनिक कंपाउंड्स हर आइनिक कंपाउंड क्या वो डेफिनेटली बर्निंग के चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छा जी अब आते हैं एक नई डेफिनेशन की तरफ फ्री रेडिकल्स के फ्री रेडिकल का मतलब क्या लेते हैं हम लोग फ्री रेडिकल इज एन आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम्स that has at least one unpaired valence electron and bears no electrical charge is called free radicals ab iske kehne ka matlab yahan par ye hai definitely example se hi hum ise samjhenge ke agar hum hydrogen ke atom ko indicate kare to uska ek electron hum usko ek dot se show karenge aur ye definitely unpaired electron hai yani iska joda nahi hai akela electron hai to definition ke mutabik ye free radical hai अगर वो एच इस तरीके से एग्जिस्ट करता है और उस पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है मीन ये न्यूट्रल है एक इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है देर फोर एटम इज न्यूट्रल बट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज फ्री रेडिकल सिमिलरली एन अदर एग्जाम्पल कलोरिंग जो है डेफिनेटली सेवंथ ग्रुप का मेम्बर है और सेवन्थ ग्रुप का मेम्बर होने का मतलब यह है कि इसके लास्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन है जब आप इन सेवन इलेक्ट्रॉन को शो करेंगे तो तीन तो हो जाएंगे पेयर्स सिक्स हो गए इलेक्ट्रॉन और एक डेफिनेटली अकेला इलेक्ट्रॉन होगा और वो शो करना पड़ेगा ऐसे तो डेफिनेशन के मुताबिक ये भी एक फ्री रेडिकल है फ्री रेडिकल के बारे में ये है कि वैन सब्सटेंस लाइक हेलोजन आर एक्सपोज टू सनलाइट दे आर मालिक्यूल स्प्लिट अप इन टू फ्री रेडिकल फ्री रेडिकल बनाने के मुख्त तरीके हैं लेकिन उसमें से हेलोजन के बारे में ख़ासतौर पर बता रहे हैं कि ये 
वो एलिमेंट्स हैं कि अगर आप इनको सनलाइट में रख देंगे एक्सपोज कर देंगे तो इनके मालिकूल जो हैं ब्रेक हो के फ्री रेडिकल में डिवाइड हो जाते हैं फ्री रेडिकल का मतलब क्या है क्लोरिन फॉर एग्जांपल हम हमने एग्जांपल रखे हैं तो क्लोरिन के मालिकूल को जब आप एयर में रखेंगे सनलाइट के सामने रखेंगे तो उसके जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दो यानी एक जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो दो एटम के दरमियान में है अलग अलग हर क्लोरिन आइटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाएगी और वो एक फ्री रेडिकल क्रिएट करेगी और ऐसा होगा जिस पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज भी नहीं होगा ठीक है अच्छा जी अब जाते हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज वन पॉइंट सिक्स की तरफ आइडेंटिफाई आइंस मालिकुलर आइंस एंड फ्री रेडिकल फ्रॉम दी फॉलिंग स्पीशीज तो इसमें साइनाइड है और सी एन डॉट है एच ई डाई पॉजिटिव है एन ई ट्राई पॉजिटिव ट्राई नेगेटिव है सी एच फोर पॉजिटिव अब इसमें आंसर क्या है कि हमने इन पांच जो ऊपर लिखे हुए हैं हमारे पास आइन रेडिकल और ये जो भी है इसको हमने सेपरेट करना है कैटेगराइज करना है तो आइन्स लिख लेते हैं फ्री रेडिकल लिख लेते हैं और मालिकल और आइन लिख लेते हैं और इनको देखते हैं कि कौन किस में फॉल करेगा तो ये वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल है सी एन नेगेटिव वन ये पहली बात ये ग्रुप ऑफ एटम है और दूसरा ये कि इसके ऊपर माइनस वन चार्ज है तो इस रेफरेंस से हम इसे कह सकते हैं कि ये आइन है नेगेटिव आइन है और दूसरा जो है हमारे पास सी एन लेकिन उसके ऊपर डॉट है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कोई भी नहीं है तो इसका मतलब है कि ये सिंगल डॉट जो नज़र आ रहा है कि ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है जो कि डेफिनेटली एक फ्री रेडिको को इंडिकेट इंडिकेट कर रहा है अब आ जाए आगे एच ई डाई पॉजिटिव हीलियम एक आइटम है और उसके ऊपर दो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर टू पॉजिटिव चार्ज शो किया हुआ है इसका मतलब इसमें से दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो चुके हैं तो ये एक पॉजिटिव आइन है अब आ जाए आगे एन थ्री माइनस इसका मतलब है कि नाइट्रोजन ने तीन इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब किए हुए हैं ये भी एक आइन है सी जो है वो बेसिकली मिथेन होता है सबको पता है लेकिन मिथेन के ऊपर पॉजिटिव वन चार्ज है वन तो नहीं लिखा लेकिन अंडरस्टूड है वन है तो इसका मतलब है एक पॉजिटिव चार्ज वन नहीं होगा ये तो सी एच फोर पॉजिटिव वन का मतलब यहाँ पर ये है कि ये एक मालिकुलर और मालिक ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इस रेफरेंस से ये एक मालिकुलर आइन हुआ तो इसको अगर हम इसे डिवीजन करें तो साइनाइड आ जाएगा नेगेटिव आइन और नाइट्राइड आ जाएगा विद थ्री माइनस चार्ज और हीम आ जाएगा ये भी एच ई डाई पॉजिटिव है ये तीनों आइन हो गए अब आ जाएगा साइनाइड आ जाएगा फ्री रेडिकल में और मिथेन विद पॉजिटिव वन चार्ज मालिकलोराइन में आ जाएगा तो इस तरीके से हमने पांचों एग्जांपल को तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया आइन अलग कर दिए फ्री रेडिकल अलग कर दिए और मालिकलोराइन अलग कर दिए ओके आई थिंक आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे सारे अच्छा जी आप एक नई डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स इसका मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स तो डेफिनेशन ऑफ द टर्म रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल रेफर टू स्पीशीज प्रेजेंट इन सब्सटेंस दीज स्पीशीज आर एटम्स मालिक्यूल्स फार्मूला यूनिट्स एट्सेट्रा असल में रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल का मतलब यूँ ले लें कि अगर हम आयरन की बात कर रहे हैं तो आयरन में जो पार्टिकल हैं वो डेफिनेटली आयरन आइटम है अब उसको इंडिकेट कैसे करेंगे एफ ई के साथ इंडिकेट करेंगे तो एफ ई सिंबल भी है और वो उसका एक पार्टिकल उसका एक एटम को इंडिकेट भी कर रहा है और जितने भी एटम होंगे सारे सारे के सारे एफ ई होंगे तो रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल का मतलब यूँ लेंगे कि नुमाइंदा पार्टिकल तो जब आपने आयरन को जब भी शो करना है तो उसका नुमाइंदा एक आइटम एफ ई के साथ हम शो कर देंगे और अगर आप वाटर की बात करेंगे तो वाटर का मालिकूल है डेफिनेटली एच टू ओ होता है तो एच टू ओ को एच टू जो एक मालिकूल को भी इंडिकेट कर रहा है और वो इसका एक पूरे यानी वाटर का एक रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल है यानी पूरे वाटर के यानी जो मालिकूल हैं उसको सिर्फ एच टू लिख देंगे तो वाटर की इंडिकेशन हो जाएगी वो नुमाइंदगी कर देगा सिमिलरली अगर हम सोडियम क्लाइड की बात करें तो एन जो है वो पूरे सोडियम क्लाइड का एक नुमाइंदा है कि सोडियम क्लाइड का जो फार्मूला यूनिट है बिकॉज ट्वेंटी कमराइड एन आइनिक कंपाउंड देर फोर एन एस एल रिप्रजेंट रिप्रजेंटेटिव पार्टिकल यानी उसका नुमाइंदा मालिक्यूल कह लें या फार्मूला कह लें फॉर एग्जाम्पल वाटर एक्सिस्ट है मालिक्यूल कार्बन एक्सिस्ट है कार्बन आइटम एक्सेट्रा 
अब आते हैं ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास ये लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल वन पॉइंट फाइव है आइडेंटिफाई रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल और द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड ये एक जनरल सा एक स्केच स्केच बनाए हुए हैं अब इसमें जनाब करना क्या है कि बताना आपको कि इसमें एलिमेंट कौन से और कंपाउंड कौन से हैं तो इसके लिए हम नीचे लिख लेते हैं एलिमेंट और उसके नीचे डेफिनेटली कंपाउंड होगा तो अब बस में पहचानना ये है कि ए क्या है बी क्या है सी वगैरह क्या है अब अगर ए को देखें तो इसमें दो बॉल हैं दोनों पर्पल हैं दोनों का साइज सेम है इसका मतलब है कि जो दो सिमिलर आइटम आपस में अटैच हैं इट मीन इट इज़ एलिमेंट जब आप बी की तरफ जाएंगे तो बी में अगर से कलर तो सेम है लेकिन इसमें एक बड़ा आइटम दिखाया हुआ है और दो छोटे आइटम हैं जो दोनों सिमिलर साइज के हैं लेकिन वो बड़े से डिफरेंट हैं साइज में इसका मतलब है कि ये एक कंपाउंड है जिसमें दो डिफरेंट आइटम आपस में अटैच हैं सी में चले जाएँ तो सी में फिर बन सकें एक पर्पल कलर के दो बॉल हैं जो दो बॉल मतलब मेरा मतलब कहने का आइटम ही है जिनका साइज सेम है और क्योंकि सिमिलर हैं इसका मतलब यही है कि ये कंपाउंड में ये एलिमेंट हो सकता है ये उसका रिप्रेजेंटेटिव पार्टी का शो किया हुआ है कौन सा कंपाउंड है ये यानी बताने की ज़रूरत नहीं ना उन्होंने पूछा सिर्फ बताना ये है कि आप इसको देख के क्या अंदाज़ा करते हैं कि एलिमेंट है या कंपाउंड है डी में चले जाए तो डी में आपको तीन आइटम ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं तीनों सेम साइज के हैं तो इसका मतलब है कि ये भी एक एलिमेंट है इसमें कुछ डिफरेंट आइटम है देर इट इज़ नॉट ए कंपाउंड अब आज चले जाएँ ई में तो ई में आपको दो पर्पल आइटम हैं जो आपस में अटैच हैं इनका साइज बहुत छोटा है जो ए और सी से बिल्कुल डिफरेंट है लेकिन साइज सेम है इसका मतलब है कि ये भी सिमिलर आइटम है आपस में अटैच हैं देर फोर इट इज़ आल्सो एन एलिमेंट एंड लास्ट वन दैट इज़ एफ उसमें भी चार आइटम है हमारे पास एक बड़ा है और तीन छोटे हैं तो हैं तो सारे ग्रीन ही लेकिन इसमें जो तीन छोटे हैं वो डेफिनेटली डिफरेंट फ्राम बिगर आइटम से इसका मतलब है कि ये बिगर आइटम एक डिफरेंट है और तीन आइटम जो छोटे हैं वो आपस में तो सिमिलर हैं लेकिन बड़े से डिफरेंट है इसका मतलब है ये भी एक कंपाउंड है तो लेट अस चेक हाउ वी हैव डिवाइडेड ऑल दिस ए बी सी डी ई एंड एफ इन एलिमेंट एंड कंपाउंड तो डेफिनेटली ए सी डी ई एस जैसे हमने कहा था वैसे ही एलिमेंट्स हैं बी एंड एफ ये कंपाउंड है हमारे पास ठीक है मेरे ख्याल में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं तो अपना पिक्चर्स के रेफरेंस से हमने इसको बताने की कोशिश की रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल का मतलब क्या लिया जाता है चलिए जी अब आते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट्स की तरफ एंड दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ ग्राम एटॉमिक मास ग्राम माइक्रो मास ग्राम फार्मूला मास एंड मोल ये चार कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपकी तरफ ट्रांसफर कर चलिए जी सबसे पहले आता है ग्राम एटामिक मास तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एटामिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम इज कार्ड ग्राम एटॉमिक मास तो इसको डेफिनेशन को एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं एटॉमिक मास को कार्बन इज ट्वेल्व एंड डेफिनेटली इज यूनिट लेस क्वांटिटी इसके साथ कोई ऐसा यूनिट नहीं है लेकिन अगर हम इसका बारह ग्राम तोल लें तो इट विल बी इक्वल टू वन ग्राम एटम ऑफ कार्बन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एंड इट इज रिप्रजेंटेड बाई दिस फोटोग्राफ इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है हमारे सामने उसके ऊपर एक वॉच ग्लास है वॉच ग्लास में एक ब्लैक मटेरियल नज़र आ रहा है दैट इज़ डेफिनेटली कार्बन तो 12 ग्राम कार्बन है और ये सारी के सारा जो मटेरियल है ब्लैक वाला वो वन ग्राम एटम कहलाएगा अगर मुझे टू ग्राम एटम ऑफ कार्बन चाहिए तो डेफिनेटली अंडरस्टूड है क्या होगा मुझे बारह ग्राम का जो कि वन ग्राम आइटम है इसका डबल लेना पड़ेगा इट मीन टू मल्टीपेट ट्वेल्व डेट इज इक्वल ट्वेंटी ग्राम तो इसको मैंने इस तरह दिखाया है पिक्चर एक और लगा दिया है तो यानी 12 प्लस 12 24 ग्राम हो जाएगा अच्छा अब अगर मुझे हाफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन चाहिए तो डेफिनेटली क्या होगा वन ग्राम एटम तो वन ग्राम एटम ऑफ कार्बन तो 12 ग्राम होगा तो अगर हाफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन चाहिए तो डेफिनेटली उसका हाफ होगा इट मीन डेट इज इक्वल टू सिक्स ग्राम तो मैंने इसको यूँ दिखाया कि ये आपके पास ट्वेल्व ग्राम है और इसको मैंने हाफ कर दिया है फोटोग्राफ के दरमियान में से ताकि हाफ की सेंस आ जाए स्टूडेंट के दिमाग में तो ये जो हाफ है ये असल में हाफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन है आई थिंक इट इज नॉट सो डिफिकल्ट आते हैं इसका फार्मूला फार्मूला में ये है कि नंबर ऑफ ग्राम एटम अगर आपने कैलकुलेट करने हैं तो मास ऑफ द एलिमेंट प्रोवाइडेड जितना भी मास आपको प्रोवाइड किया हुआ है उसको उसके एटामिक मास से डिवाइड कर दें फॉर एग्जाम्पल ट्वेंटी ग्राम है कार्बन के तो मुझे नंबर ऑफ ग्राम एटम ऑफ कार्बन कैलकुलेट करने हैं तो डेफिनेटली आई हैव टू डिवाइड इट बाय एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एंड दैट इज़ 12 इट मीन इट इज़ इक्वल टू 
इट मीन ट्रू ग्राम एटम होंगे अच्छा जी अब आते हैं जनाब हमारे पास दूसरा जो कॉन्सेप्ट है ग्राम मालिकुलर मास तो उसकी डेफिनेशन है मालिकुलर मास ऑफ ए कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मालिकुलर मास और फिर वंस अगेन इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट अस गो इनटू द एग्जांपल फॉर एग्जांपल मालिकुलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 आपके पास वाटर है और इसका मोलर मास या कह लें या मालिकुलर मास दैट इज इक्वल टू 18 एंड डेफिनेटली यूनिट टेस्ट क्वांटिटी है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इफ आई वे 18 ग्राम ऑफ वाटर देन इट इज इक्वल टू 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ वाटर अब अगर आप इसको पिछली डेफिनेशन के साथ थोड़ा सा मिलाकर देखें तो वो वन ग्राम एटम था और हम वहाँ पर एलिमेंट की बात कर रहे थे और ये वन ग्राम मालिक्यूल है और यहाँ पर हम मालिक्यूल की बात कर रहे हैं और मेरे ख्याल में कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन सिर्फ उसकी रिप्रेजेंटेशन को हम यानी कर रहे हैं सेपरेट कि अगर एलिमेंट है तो हम इसे ग्राम एटम मास कहेंगे और अगर वो मालिकूल है तो ग्राम मालिकूल मास कहेंगे अच्छा जी अब अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं इसे सिलेंडर से जिसमें 18 ग्राम वाटर पड़ा हुआ है तो ये ये सारा इस वक्त वाटर नजर आ रहा है सिलेंडर में वो वन ग्राम मालिकूल ऑफ वाटर होगा अब अगर मुझे टू ग्राम मालिकूल ऑफ वाटर लेने हैं तो डेफिनेटली आई हैव टू टेक डबल ऑफ वन ग्राम मालिकूल ऑफ वाटर एंड दैट इज एटीन तो इट मीन आई हैव टू मल्टीप्लेट बाई टू एंड इट वुड बी इक्वल टू थर्टी सिक्स ग्राम तो इसे पिक्टोरियली रिप्रजेंटेशन के लिए आई हैव shown an other uh, cylinder of water which is equal to 18 gram aur agar mujhe half gram molecule of water chahiye to definitely i have to take half amount of uh, water which is given in this cylinder so it will be equal to 9 gram to maine kya kiya ek cylinder aur dikha diya aur usme maine ek ye dikhaya black line aur usko maine yahan tak dikha diya half way tak ki jo half नीचे है वाटर वो वन ग्राम मालिकुलर मास है हमारा ये वाटर का बस एक रिप्रेजेंटेशन है अदरवाइज तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको दिखाना यानी पिक्चर वाइज अच्छा जी अब आगे चलते हैं फार्मूला इसका नोट करते हैं कि फार्मूला कैसे होगा फार्मूला भी अगर आप नोट करें तो पिछले फार्मूले के साथ कंपेयर करें तो फार्मूला एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ ग्राम मालिकूल इज इक्वल टू मास ऑफ कंपाउंड प्रोवाइडेड लफ्स कंपाउंड पर जोर है क्योंकि पहले एलिमेंट था वहाँ पर जहाँ पर कंपाउंड हो गया और पहचे था एलिमेंट एटॉमिक मास यहाँ पर आ जाएगा मालिकूल मास तो डिफरेंस सिर्फ उनकी यानी सेंस की है मेन चीज़ एक ही है अगर आपके पास वन एटी ग्राम फॉर एग्जाम्पल वाटर के हैं तो नंबर ऑफ ग्राम मालिकूल ऑफ वाटर के हाथ से निकालेंगे डेट इज इक्वल टू 18 उसका मालिकुलर मास है वाटर का उसे डिवाइड करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 10 ठीक है अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ग्राम फार्मूला मास तो ग्राम फार्मूला मास भी होगा फार्मूला मास ऑफ एनाइनिक कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम इज कार्ड ग्राम फार्मूला मास तो फॉर एग्जांपल अगेन लेट अस गो इनटू द एग्जांपल सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन इन दिट डेफिनेशन डेफिनेशन में लिखा गया हुआ है उसको समझने के लिए डेफिनेटली एग्जांपल्स का सहारा लिया जाता है तो फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5 है एंड इफ वी टेक इट 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड दिस इज इक्वल टू वन ग्राम फार्मूला ऑफ एन ठीक है अगर हम मैंने मैंने इसको यूँ दिखाया कि आपके सामने अगेन डिजिटल बैलेंस है और उसके अंदर एक ब्लू कलर जो प्लास्टिक का एक कंटेनर है उसमें सोडियम क्लोराइड रखा हुआ मैंने तो ये 58.5 नियरली 5 ग्राम वे कर रहा है एंड इफ आई हैव टू टेक टू ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम को राइट देन डेफिनेटली आई हैव टू टेक डबल ऑफ द प्रीवियस 58.5 का डबल लेना पड़ेगा एंड दिस इज इक्वल टू 117 ग्राम और इसके लिए मुझे इस तरह दिखाया मैंने कि ये दो कंटेनर होंगे जिसमें 58.5 58.5 तोल कर रखा हुआ है जस्ट एक कॉन्सेप्ट है जस्ट विजुअलाइजेशन है जो ट्रांसफर की आपकी तरफ आप आते हैं अगर एफ आई वॉन्ट टू टेक हाफ ग्राम ऑफ हाफ ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड देन डेफिनेटली आई हैव टू टेक हाफ ग्राम हाफ वेट ऑफ सोडियम क्लोराइड विच इज वन ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड का जो फिफ्टी एट पॉइंट फाइव है उसका हाफ लेना होगा तो जिस वी का ट्वेंटी नाइन पॉइंट टू फाइव अगेन मैंने एक ट्रिक मारा कि आपके सामने जो ब्लू डिश है उसी को मैंने हाफ करके दिखा दिया ताकि एक कॉन्सेप्ट सा बन जाए कि ये हाफ ग्राम फार्मूला कैसे यानी तस्वर होगा 
आगे चलते इसके फार्मूले की तरफ तो फार्मूला भी एक्जैक्टली exactly वही सिमिलरली सिमिलरली कॉपी हो रहा है जैसे कि पीछे वाला था सिर्फ लैंग्वेज का फर्क पड़ेगा नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला पीछे लिखा होता नंबर ऑफ ग्राम मालिक्यूल और नंबर ऑफ ग्राम एटम था अब यहाँ पर ग्राम फार्मूला है रीज़न क्या है कि हम इस वक्त एक आइनिक कंपाउंड का जिक्र कर रहे हैं इसलिए ये तीनों डेफिनेशन एक दूसरे से सेपरेट हैं जबकि मेन सेंस एक ही है अच्छा मास ऑफ आइनिक कंपाउंड प्रोवाइडेड डिवाइड बाई फार्मूला मास ऑफ आइनिक कंपाउंड फॉर एग्जांपल वन जीरो फाइव थ्री हमारे पास है नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड कैलकुलेट करने हैं और टेन ग्राम हमारे पास सोडियम क्लोराइड प्रोवाइडेड है तो हाउ मैनी नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला तो उसके लिए वी हैव टू डिवाइडेड बाई फिफ्टी जो उसका फार्मूला मास है तो दिस इज इक्वल टू 18. ओके आई थिंक मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हो गई सिर्फ इसमें ये एक ही चीज़ है मेन कि तीनों डेफिनेशन तीनों के एक्सप्लेनेशन एग्जैक्टली सिमिलर है लेकिन सिर्फ बैकग्राउंड में जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि जब आप एलिमेंट की बात करेंगे तो उसकी डेफिनेशन उसकी हेडिंग डिफरेंट हो जाएगी एग्जाम्पल सेम एक्सप्लेशन स्टाइल सेम है सिर्फ उसकी जो लिखने का अंदाज़ है वो डिफरेंट हो जाएगा सिमिलरली ग्राम फार्मूला मास और ग्राम मालिकूल मास अब आगे चलते हैं कि डिफरेंस इन फार्मूलाज में क्या है तो डिफरेंस फार्मूला में आप अगर देख लें तो ब्लू से डिफरेंस नज़र आ रहा है नंबर ऑफ ग्राम एटम है तो उधर जनाब फार्मूला के आगे जो नज़र आ रहा है राइट साइड पे मास ऑफ एलिमेंट प्रोवाइडेड अटामिक मास ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली exactly जब आप नीचे की तरफ मूव करेंगे एक नंबर ऑफ ग्राम मालिक हो तो आपको ब्लू में सिर्फ डिफरेंस फील होगा बाकी सारा एग्जैक्टली फार्मूला सेम है और सीमिलर ग्राम फार्मूला में भी एग्जैक्टली वही है सारा मेरे हाल स्टूडेंट को मामला सारा समझ आ गया होगा अब आता है हमारे पास मोल जो कि इस पूरे चैप्टर का भी और पूरी केमिस्ट्री का भी नेक्स्ट जब भी आएगा तो मोल की बात करते हैं वेइंग जो जितनी भी सारी वेइंग होगी और जितनी भी सारी कैलकुलेशन होगी मोल के इर्द मूव करती है ये जो पीछे कंस्ट्रक्ट पढ़े आपने ग्राम एटम ग्राम मालिकुल ग्राम फार्मूला ये बस एक यानी समझे कि इसी हद तक ये से ज़्यादा इसकी एक्सप्लेनेशन कहीं पर भी नहीं आएगी पूरे चैप्टर्स में मोल ही हर जगह राज करता नजर आएगा आपको हर जगह मोल फील होगा मोल के बारे में बात होगी मोल की सेंस में बात होगी तो ये एक मयरिंग यूनिट है हमारा जिसमें हम केमिकल्स को मैयर करते हैं तो अब चलते हैं आगे देखते हैं क्या करते हैं इसकी डेफिनेशन को सबसे पहले पढ़ते हैं कि अटामिक मास मालिकुलर मास और फार्मूला मास एक्सप्रेस इन ग्राम इस कार्ड मोल अच्छा मोल को भी जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें भी तकरीबन वही बातें हैं जो पीछे हम ग्राम एटम ग्राम मालिकुल ग्राम फार्मूला में हम पढ़ाए हैं बात सारी वही है लेकिन हमने आगे किया क्या यार देखते हैं एग्जाम्पल के साथ और इसकी एक दूसरी एग्जाम्पल है दूसरी सॉरी डेफिनेशन है A mole is an amount of substance that contains 6.022 times of 23 particles of that substance. Mole असल में कैसा amount है जो कि 6.022 times of 23 अगर particles कठिन कर दिए जाएं, तो उसका mole कहते हैं। ये concept बिल्कुल dozen की तरह है। कि जब dozen का मतलब ये है कि वो जब आप 12 chair लेंगे तो वो एक dozen है, अगर आप 12 watermelon लेंगे तो वो एक dozen है, और अगर आप 12 कंचे या marbles लेंगे तो वो एक dozen है। वगैरह वगैरह सिमिलरली आप 6.022 पॉइंट जीरो टू टू टाइम का ट्वेंटी थ्री पार्टिकल्स या कोई चीज़ें ले लें तो वन मोल है ये एक नंबर है इससे ज़्यादा कुछ नहीं अच्छा अब इसके बाद है हमारे पास कार्बन अगर हम 12 ग्राम लें और वाटर को अगर आप एटीन ग्राम लें और सोडियम ब्लाट को 58.5 ग्राम लें और मेरे ख्याल में स्टूडेंट समझ गए हैं पहली एग्जाम्पल एलिमेंट की है दूसरी एग्जाम्पल वाटर की है और तीसरी एग्जाम्पल आइनिक कंपाउंड की है और जो सारे नंबर हैं वो उनके अटामिक मास मालिकुलर मास और फार्मूला मास के यानी लिखे हुए हैं अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ये वन ग्राम एटम है कार्बन का और दूसरा ये वन ग्राम मालिकूला है वाटर का और तीसरा वन ग्राम फार्मूला है सोडियम क्लोराइड का तो डेफिनेशन के मुताबिक ये सारे ही वन मोल हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट यही है और यही इसके कंक्लूजन है कि आप चाहे इसका अटामिक मास में यानी ऊपर डेफिनेशन भी ये लिखी हुई ना अटामिक मास फार्मूला मास माइक्रोल मास एक्सप्रेस ग्राम इस कार्ड मोल तो ये एग्जांपल के जरिए आपको समझा दिया कि कार्बन अटामिक मास है 12 ग्राम वाटर क्योंकि मालिकूल है कोरन कंपाउंड है तो इसमें कोरन बॉन्ड है इनके अंदर तो डेयर इसका जो मास होगा वो मालिकूल मास कहलाएगा एटीन ग्राम 
और सोडियम ब्रांड क्योंकि आयनिक कंपाउंड है और इस वजह से इसको फार्मूला मास करेंगे तो टेट पॉइंट फाइव ग्राम तो जब ये सारे ग्राम ले लेंगे एलिमेंट के मालिकूल के और फार्मूला के तो उसको हम वन मोल कहेंगे मेरे हाल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है ईजी है अच्छा दिस यूनिट ऑफ दिस यूनिट ऑफ मोल इज गिवन एज ए सिंबल एम सिर्फ उसके साथ ई नहीं लिखना बाकी एम उसका मोल का यूनिट है बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप ग्राम जी आर ए एम ग्राम नहीं लिखते उसके साथ सॉरी सिर्फ जी लिख देते हैं सिमिलरली किलोग्राम के लिए आप सिर्फ के जी लिख देते हैं तो सेम ऐसी तरीके से मोल के लिए आप सिर्फ एम लिखेंगे और ई नहीं लिखेंगे आगे चलते हैं तो कुछ एग्जांपल देते हैं बस एटामिक मास ऑफ सोडियम ट्वेंटी थ्री है सारे जानते हैं आपके बच्चों ने याद भी किया हुआ इसको और एटामिक मास ऑफ आयरन फिफ्टी सिक्स है एटामिक मास ऑफ जिंक सिक्सटी फाइव है मालिकुलर मास ऑफ मिथेन जो है सी एच फोर वो सिक्सटीन है और कार्बन डाइऑक्साइड का फोर्टी फोर है मालिकुलर मास ऑफ एसो टू सिक्सटी फोर है आप नीचे आ जाएँ तो फार्मूला मास ऑफ सोडियम आइसर फोर्टी है फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम का फोर पॉइंट फाइव है और एम जी सी एल टू का नाइन्टी फाइव है स्टूडेंट समझ गए होंगे कि ये जो पहला सेट है वाइट वाला वो उसमें हमने एलिमेंट का जिक्र किया है जो दूसरा सेट है उसमें हमने जो रेड में नजर आ रहा है वो उसमें मालिकूस का जिक्र किया है और जो लास्ट है थ्री एग्जाम्पल ब्लू में तो उसमें हमने जिक्र किया है फार्मूलाज का यानी आइनिक कंपाउंड का जिक्र किया है और किया कि आप एंड पे आपको सब के साथ येलो कलर में जी लग गया यानी हमने इतने ग्राम ले लिए सोडियम के ट्वेंटी थ्री ग्राम आयर के फिफ्टी सिक्स ग्राम सल्फर डाइसोड के सिक्सटी फोर ग्राम और मैग्नीशियम क्राइड के नाइन्टी फाइव ग्राम तो ये सारे का सारा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन विच वी हैव रेड मैन प्रीवियस स्लाइड दैट इज इक्वल टू वन मोल चाहे वो अटामिक मास है या मालिकुल मास है या फार्मूला मास है वैन इट इज एक्सप्रेस इन ग्राम दैट इज इक्वल टू वन मोल अब वैसे ही बाई दी वे मैं अगर बात आपसे करूँ कि फोर्टी ग्राम अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे वो वन मोल है एंड इफ आई वॉन्ट टू टेक टू मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो डेफिनेटली आई हैव टू टेक एटी ग्राम एंड इफ आई वॉन्ट टू टेक हाफ मोल ऑफ मिथेन तो डेफिनेटली आई हैव टू वे एट ग्राम ऑफ मिथेन एंड इफ आई वॉन्ट टू टेक हाफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो मुझे ट्वेंटी टू ग्राम देना पड़ेगा तो इस तरीके से मेरे हमें एग्जाम्पल के जरिए भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ गई किस क्या मतलब है मोल का वगैरह वगैरह आगे चलते हैं तो मोलर मास का मतलब क्या है वट इज मीनिंग ऑफ मोलर मास ये भी एक छोटी सी डेफिनेशन है डेफिनेटली वी हैव टू एक्सप्लेन विद दी हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स उसके बगैर समझ नहीं आती तो वट इज डेफिनेशन द मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी मटीरियल इज कार इट्स मोलर मास किसी भी मटीरियल का जब मोलर मास उसे उसको ग्राम में ले लेते हैं दैट इज मोलर मास अच्छा 23 ग्राम ऑफ सोडियम 56 ग्राम ऑफ आयरन 65 ग्राम ऑफ जिंक 16 ग्राम ऑफ मिथेन है 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड है फोर्टी ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है 74.5 ग्राम के है नाइन्टी ग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्रोवाइड है तो डेफिनेटली दे आर आल वन मोल ठीक है ये कोई भी यानी एक मोल से अलग नहीं है सारे के सारे वन मोल है बिकॉज अटामिक मास मालिकुलर मास एंड फार्मूला मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम तो ये सारे मिलकर ये मोलर मास है यानी दूसरे फार्म में आप यूँ कह लें कि ट्वेंटी थ्री ग्राम सोडियम का सोडियम मोलर मास सोडियम का है और इसी तरीके से फिफ्टी सिक्स ग्राम आयरन का मोलर मास ऑफ आयरन है और नाइन्टी फाइव ग्राम ऑफ मैग्नीशियम का डेट इज मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम का है गुड समझ आ गई मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं आगे चलते हैं फार्मूला तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू अगर आप इसे थोड़ा सा कंपेयर करें अगर आपको थोड़ा सा याद हो नहीं याद तो बैक साइड पे चले जाएं तो उसमें आपने फार्मूला पढ़ा था नंबर ऑफ ग्राम एटम नंबर ऑफ ग्राम मालिक और नंबर ऑफ फार्म ग्राम फार्मूला तो अगर आप उसको इससे कंपेयर करें तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ दिस सब्सटेंस अब वो सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है कंपाउंड भी हो सकता है फार्मूला भी हो सकता है डिवाइड बाई मोलर मास मोलर मास भी बिल्कुल अगर तो एलिमेंट है तो उसका एटॉमिक मास हो जाएगा अगर वो कंपाउंड है तो उसका मालिकुलर मास हो जाएगा और अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो फार्मूला मास हो जाएगा आप यूँ कह लें कि आपने हमने किया क्या है कि ग्राम एटम ग्राम मालिकुलर ग्राम फार्मूला का जो कॉन्सेप्ट है हमने उसको मोल के अंदर यानी एक्सप्लेन कर दिया उसको हमने सिम्प्लीफाइड सिम्प्लीफाइड फॉर्म में मोल की शक्ल में एक्सप्लेन कर दिया हाँ मेरे ख्याल में ये काफ़ी अच्छा अब हमारे सामने एक पिक्चर है 
इस पिक्चर के अंदर मुख्त किस्म के कंपाउंड पड़े हुए हैं जिनकी अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट फील हो रही है मरकरी ऑक्साइड है सुक्रोज है चीनी जिसे हम कहते हैं सल्फर है उसके बाद कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है फिर कॉपर है मेटल सोडियम क्लोराइड नमक जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड पड़ा हुआ है और वाटर पड़ा हुआ है सिलेंडर में अब अगर हम इसके ये डिफरेंट वेट्स नजर आने शुरू हुए आप मरकरी ऑक्साइड के ऊपर नज़र रखें तो टू ग्राम है फिर 342 ग्राम सुक्रोज है सिमिलरली सल्फर 32 ग्राम है और 250 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड है 63.5 ग्राम कॉपर है एंड एंड पे डेफिनेटली 18 ग्राम ऑफ वाटर है तो ये सारे जितने भी हैं इनके वेट्स लिखे हुए हैं तो ये सारे बेसिकली इनके मालिकुलर मासेज हैं या अटामिक मासेज हैं तो ये जो सारे हैं या इवन आप इनका फार्मूला मास भी कह सकते हैं क्योंकि देर आस्था माइनिंग कंपाउंड एज वेल तो उसको अगर हम देखें तो ये ऊपर कैप्शन लिखी हुई है वन मोल ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस ये सब डिफरेंट सब्सटेंस के वन मोल हैं तो वन मोल सब का वन मोल ही है और उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम है जो आगे हम पढ़ेंगे वो गैडो नंबर के अंदर तो इसमें वेट डिफरेंट है इनके मैसेज डिफरेंट है इनकी अमाउंट डिफरेंट फील हो रही है इसलिए कि ये असल में इनके मैसेज डिफरेंट है वन अगर आप ले रहे हैं वन ग्राम मालिकुल ले रहे हैं अगर आप शुक्रोज का तो थ्री फोर्टी टू है जबकि उसी में अगर आप एट वाटर का लेंगे तो जस्ट एटीन ग्राम है और सफ़र का लेंगे तो थर्टी टू ग्राम है इसी वजह से इनके मैसेज इनके अमाउंट्स डिफरेंट फील हो रही हैं लेकिन कहलाएंगे ये वन मोल ही ओके अच्छा जी आप एक नए टॉपिक की तरफ चलते हैं एंड दैट इज़ कार्ड एवोकाइड्रोज नंबर ये मोहतरम वो गैड्रो साहब हैं अच्छा आगे चलने से पहले तो एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है डजन डेफिनेटली इंग्लिश का वर्ड ही है लेकिन हमारी लैंग्वेजेस में भी यूज़ होता है जो पाकिस्तानी लैंग्वेजेस हैं डजन का मतलब है कि ट्वेल्व चीज़ों का बारह चीज़ों का मजमु या ग्रुप इसे हम डजन कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये हमारे पास है ट्वेल्व तरबूज हैं वाटर हैं और इसी तरीके से ट्वेल्व हमारे पास ये एग्स हैं अंडे हैं और ये ट्वेल्व नीडल्स हैं या ट्वेल्व ये मार्बल्स हैं जिसे हम कंचे भी कहते हैं तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं उनका शेप डिफरेंट है इनका वेट डिफरेंट है लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है दैट इज़ ट्वेल्व यानी तरबूज हों अंडे हों कंचे हों या सुइयाँ हों ये सब बारह हैं यानी हर एक चीज़ एक एक दर्जन है एक दर्जन तरबूज एक दर्जन अंडे एक दर्जन कंचे और एक दर्जन सुइयाँ तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली एक कॉमन नंबर को इंडिकेट कर रही हैं एंड दैट इज़ ट्वेल्व ये बताने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है क्योंकि अगला जो टॉपिक ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है एवोगाडो नंबर का वो बेसिकली एक जस्ट एक नंबर है चलते हैं चलते आगे देखते हैं क्या कह रहा हूँ मैं हमारे पास एवोगाडो नंबर की डेफिनेशन है दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल का मतलब होता है इट मे बी आइटम आइन्स और मालिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज कार्ड एवोगाडो नंबर यानी वो नंबर जब आप के भी एक मोल एटम ले लें आइन ले लें या मालिकुल ले लें तो उसमें एक ही नंबर होता है एंड दैट इज़ सिमिलर जस्ट लाइक डजन आप एक डजन बनाना ले लें एंड एग ले लें अंडे ले लें कंचे ले लें सुइया ले लें कुछ भी कर लें तो रहते वो ट्वेल्व ही हैं सिमिलरली आप वन मोल अगर आप एटम आइन और मालिक लेंगे तो उसमें एक नंबर वो सेम ही रहता है एंड दैट नंबर इज कॉल एवो गैड्रोज नंबर और इट इज़ रिप्रजेंटेड बाई एन एंड सब्स करीब कैपिटल एम जिस इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टाइव ट्वेंटी थ्री और इट इज़ रिप्रजेंटेड बाई एन और कीप इन माइंड हमें इसको एन और साथ स्मॉल ए नहीं लिख सकते क्योंकि वो सोडियम लिखेगा ठीक है तो इसलिए ख्याल रखना स्पेशली ड्यूरिंग इंडिकेशन ऑफ एवोगाडो नंबर अच्छा जी अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एवोगाडो नंबर की तो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेन जीरो पावर ट्वेंटी थ्री आइटम ऑफ कार्बन अगर होंगे तो डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू वन मोल ऑफ कार्बन जो बिल्कुल जो पीछे हमने अभी एक्सप्लेनेशन पढ़ी अकॉर्डिंग टू दैट एंड वन मोल ऑफ कार्बन विल बी एट दैट टाइम वैन वी टेक ट्वेल्व ग्राम ऑफ कार्बन ये भी डेफिनेशन आपको पता है सिमिलरली इफ वी टेक सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टाइम जीरो ट्वेंटी थ्री मालिकूज ऑफ वाटर दैन इट विल बी इक्वल टू वन मोल ऑफ वाटर एंड सर्टनली इट विल बी इक्वल टू एटीन ग्राम एंड सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेन जीरो ट्वेंटी थ्री फार्मल यूनिट्स ऑफ सोडियम कार्ड अगर होंगे तो सर्टनली इट विल बी इक्वल टू वन मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड इट विल बी इक्वल टू फिफ्टी एट पॉइंट फाइव 
जो कि सोडियम क्लोराइड का फार्मूला मास है 58.5 ग्राम होगा वो और सिमिलरली अगर हम 6.022 पॉइंट जीरो टू टू टाइम्स बाई ट्वेंटी थ्री आइटम्स ऑफ ऑक्सीजन एटामिक ऑक्सीजन अगर हम देंगे तो सर्टेनली इट विल बी वन मोल ऑफ एटामिक ऑक्सीजन एंड इट इज इक्वल टू सिक्सटीन ग्राम लेकिन अगर हम सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टाइम्स बाई ट्वेंटी थ्री मालिकुलर ऑफ ऑक्सीजन लेंगे होगा तो ये वन मोल ही लेकिन ये मालिकुलर ऑक्सीजन का वन मोल होगा एंड इट विल बी इक्वल टू थर्टी टू ग्राम ओके आई थिंक मेरे ख्याल में आप इन सारी एग्जाम्पल से समझ तो गए होंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है <coughs> बिल्कुल जो पीछे एग्जांपल पढ़ी थी आपने 12 डजन के रेफरेंस से <coughs> जब आप 12 ग्राम लेते थे वाटरमेलन का या 12 अंडे ले लेते थे या एक डजन वाटरमेलन या एक डजन अंडे ले लेते थे तो उनका नंबर सेम होता था लेकिन उनका साइज हजम उनका वॉल्यूम उनका मास वेट सब डिफरेंट होता था सिमिलरली आप अगर 6.022 पॉइंट जीरो टू टू टाइम्स ट्वेंटी थ्री आइटम कार्बन के लें या वाटर के लें या सोडियम क्लोराइड के या टॉमिक ऑक्सीजन या मालिकुलर ऑक्सीजन हैं तो ये सारे वन मोल ही लेकिन इनका मासिस डिफरेंट है दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपका ये जो कार्बन है अगर आप वन मोल लेंगे तो वो बारह ग्राम है और अगर आप वन मोल वाटर लेंगे तो वो एटीन ग्राम है ये डिफरेंस असल में क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट को आई थिंक ये थोड़ा सा क्लियर होगी बात अच्छा आप इसी चीज को इस पिक्चर की मदद से समझते हैं कि अगर हम 6.022 एटम मालिक्यूल या फार्मूला यूनिट्स ये जितनी जो सब्सटेंसेस दिखाए हुए हैं वो कलेक्ट कर लें फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मरकरी टू ऑक्साइड 216 ग्राम अगर हम ले लें जो किसी का मालिकुलर मास है तो डेफिनेटली इट विल बी वन मोल और जब वन मोल लेंगे तो इसमें ये सिक्स पॉइंट फार्मूला यूनिट्स होंगे और अगर सुक्रोज लेंगे 342 ग्राम होगा और अगर सल्फर लेंगे 32 ग्राम होगा सल्फर एटॉमिक स्टेट में होता है 250 ग्राम होगा कॉपर सफेड की शेप में ये भी फार्मूला यूनिट्स होंगे सोडियम क्लोराइड फिफ्टी एट पॉइंट ग्राम भी नाम पड़ेगा ये भी फार्मूला यूनिट्स हैं और 63.5 ग्राम कॉपर होगा और डेफिनेटली जो एंड पे है वो एटीन ग्राम है वाटर का अच्छा इसमें जो अमाउंट्स हैं सारी डिफरेंट डिफरेंट हैं है ये सारे वन मोल उसकी रीज़न क्या है इसकी रीज़न यही है कि इनके मैसेज डिफरेंट हैं इनके साइजेज आइटम के डिफरेंट हैं इसी वजह से इनकी अमाउंट्स आपको डिफरेंट फील हो रही हैं लेकिन इनके अंदर जो पार्टिकल हैं वो सारे सेम हैं बिल्कुल एग्जैक्टली exactly वही जैसे कि प्रीवियसली हमने एक एग्जांपल पढ़ लिया तरबूज की और कंचों की और उसके बाद सुइयों की कि उनके साइजेज डिफरेंट लेकिन नंबर सेम है राइट आगे 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 की तरफ मूव करते हैं देखें आगे क्या हमारे पास अब आते हैं कि नए टॉपिक की तरफ नया टॉपिक तो नहीं बल्कि ये इनफैक्ट डिफरेंस बिटवीन टर्म ग्राम एटॉमिक मास ग्राम माइक्रो मास एंड ग्राम फार्मूला मास इनके दरमियान फर्क क्या है हमारे पास तो लेट अस सी दीज थ्री टर्म्स इन पैरल फैशन तो पैरल फैशन में इसको हम चेक करते हैं तो सबसे पहले डेफिनेट वी हैव टू गिव यू डेफिनेशन ऑफ ईच तो हमें हर एक की डेफिनेशन देनी पड़ेगी तो ग्राम एटामिक मास रिप्रजेंट वन मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट ग्राम एटॉमिक मास का मतलब ये लिया जाता है कि जब आप किसी भी एटम का वन मोल ले लें तो वो ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा और इसी तरीके से अगर आप इस डेफिनेशन को सेकंड को प्रीवियस ग्राम एटॉमिक मास के साथ अगर कंपेयर करें तो देखें डिफरेंस क्या है ग्राम मालिकुलर मास रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ मालिक्यूल ऑफ ए कम्पाउंड और एन एलिमेंट दैट एक्सिस्ट इन मालिकुलर स्टेट डिफरेंस सिर्फ मालिक्यूल का और एटम का है अदरवाइज डेफिनेशन सेम है लेट एस मूव इन टू दर्ड डेफिनेशन एंड दैट इज अवर ग्राम फार्मूला मास देन दैट इज इक्वल टू ग्राम फार्मूला मास रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ आइनिक कंपाउंड तो बेसिकली अगर आप देखें तीनों को डेफिनेशन को कंपेयर करके तो दे आर आल सेम सिर्फ डिफरेंस क्या है इनकी स्पीशीज क्या है कि विच वी आर गोइंग टू डिस्कस विच वी आर गोइंग टू डिफाइन इफ इट इज अटामिक मास इफ इट इज सबसेंस एक्सिस्टेंट इफ दबसेंस दैट वी आर डिस्कसिंग दैट इज इन एलिमेंटल फॉर्म तो और एटॉमिक फॉर्म तो हमसे एटम की शेप में यानी उसकी डेफिनेशन में थोड़ा फ़र्क पड़ जाएगा और अगर हमारे पास वो कंपाउंड है मालिकुलर शेप में है तो उसकी डेफिनेशन उसके रेफरेंस से होगी और लास्ट अगर वाइनिक कंपाउंड है और वो डेट एक्सिस्ट इन दी फॉर्म ऑफ फार्मूला यूनिट्स तो वो अकॉर्डिंगली हो जाएगी अगला डिफरेंस यह है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ट्वेल्व ग्राम कार्बन होगा तो डेट इज इक्वल टू वन ग्राम एटम हम उसे वन ग्राम एटम का लाभ बोलेंगे और अगर वो 18 ग्राम वाटर होगा तो डेफिनेटली वाटर एक्सिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मालिक्यूल्स तो वो विल से इट इज़ वन ग्राम मालिक्यूल 
and 58.5 gram of sodium chloride definitely sodium chloride ionic compound it exists in the form of formula units so we will say that one gram formula unit for sodium chloride ठीक है इसमें important point ये है कि सारे के सारे atomic carbon का atomic mass है water का 18 gram उसका molecular mass है और sodium chloride को उसका formula mass है आगे चलते हैं तो gram atomic mass represents molar mass gram molecular mass represents molar mass gram formula mass represents molar mass मीन आप कोई भी अमाउंट ले दें इनकी इनके एटॉमिक मास कार्बन का 12 ग्राम है और वाटर का 18 है तो 58.5 सोडियम क्लोराइड का इन सब को अगर आप ऐसे ग्राम में एक्सप्रेस कर लेंगे तो बेसिकली उनके रिस्पेक्टिव मोलर मास को इंडिकेट करता है मोलर मास बेसिकली कॉमन टर्म है व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल एंड ग्राम फार्मूला मास अगला पॉइंट ये है कि इन केस ऑफ ग्राम एटॉमिक मास तो 6.02 टू 10.23 एटम्स होंगे, जबकि इन केस ऑफ वाटर इट विल बी मॉलिक्यूल एंड इन केस ऑफ सोडियम क्लोराइड इट विल बी फार्मूला यूनिट्स। मेरे ख्याल में यहाँ तक हमने काफी कंप्लीट कर लिया एंड लेट अस मूव टूवर्स कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं, देखिए क्वेश्चंस इन तो नमेरिकल करने का कोई डेफिनेटली तरीका कार होता है एक सेंस है इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको हम नेक्स्ट हमारी स्लाइड से स्टार्ट करते हैं फार्मूला से कि फार्मूले को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इनको अप्लाई कैसे करना है ये भी समझते हैं और जितनी भी नेक्स्ट स्लाइड्स होंगी उसमें मैं साथ साथ ट्राई करूँगा कि स्टूडेंट को समझाता जाऊँ कि किस तरीके से फार्मूला सेलेक्ट करना है और कैसे वैल्यू डाटा यानी आगे लिखना है और किस तरीके से सॉल्व करना है तो फिर चलें चलते हैं देखते हैं आगे अच्छा आप फार्मूलास को डिस्कस कर लेते हैं फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सबसे ओवर मोलर मास ये एक फेमस फार्मूला है जो कि आगे कैलकुलेशन में भी यूज होगा कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल तो आपने मास ऑफ सब्सटेंस को चाहे वो एलिमेंट हो कंपाउंड हो और एनी एनी कंपाउंड कुछ भी हो उसको अगर उसके मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो वी कैन गेट नंबर ऑफ मोल्स अच्छा इसके अलावा हमारे पास कुछ और शेप्स भी हैं फार्मूला की इफ यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पार्टिकल मेन एटम आइन मॉलिक्यूल एक्सेट्रा देन व्हाट विल हैपन वी विल जस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स विद एवोगाड्रो नंबर अच्छा इसी सेकंड फार्मूला की एक दूसरी शेप भी है अगर नंबर ऑफ मोल जो कि इस पर ब्रैकेट में लिखा है वाइट फॉन्ट में और ऊपर अगर आप येलो को देखें तो दैट इज आल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ मोल तो येलो वाले से नंबर ऑफ मोल को उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास जो शेप बनेगी वो ये फार्मूले की बन जाएगी तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो फार्मूले हैं नंबर ऑफ पार्टिकल के और एक फार्मूला है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स और ये फार्मूला आगे यूज होंगे हमारे पास ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ नमेरिकल्स अब बात है हमारे पास एक सॉरी ये पार्टिकल्स का मतलब हम लेते हैं कि एटम मालिकुल फार्मूला यूनिट्स एंड आइंस एंड एंड ए मीन एवोगाडो नंबर वो वैल्यू फिक्स है कांस्टेंट एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई मेमोराइज इट 6.02 टू 10.23 पार्टिकल्स अच्छा ये अब हम करने जा रहे हैं नमेरिकल तो नमेरिकल को सॉल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास ये नमेरिकल को किस तरीके से आसान बनाया जा सकता है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि ये केमिस्ट्री के ही हों तो जिसके भी नमेरिकल इन्हीं मेन यानी जो पॉइंट्स में डिस्कस करने जा रहा हूँ उस रेफरेंस से सॉल्व कर सकते हैं मसल उसमें सबसे पहले यह कि बिफोर जंपिंग टू नमेरिकल वर्क फॉलोइंग थिंग शुड बी इन माइंड टाइम और फॉलोइंग थिंग्स क्या है हमारे पास कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ के उसका डाटा कलेक्ट करना है डाटा कलेक्ट करेंगे और जोट साहब डेफिनेटली साथ लिखेंगे फिर उसके बाद हमें हर चैप्टर के अंदर एक लिस्ट ऑफ फार्मूलाज होती है तो जितने भी फार्मूले हैं हमारे दिमाग में होने चाहिए तो उसके फौरन बाद डाटा को देख के अंदाजा हो जाता है कि <coughs> सॉरी के कौन सा फार्मूला प्रॉपर होगा यहाँ पर यानी अप्लाई होगा और उसके बाद आपने डाटा को उसमें फार्मूला फिट करना और सॉल्व कर देना विद प्रॉपर यूनिट्स यही तीन स्टेप हैं जो कि एग्जाम में मार्क्स भी यानी हमें प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उनको इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है अब ये सारी बातें डेफिनेटली अब आगे मैं साथ साथ बताता जाऊँगा जैसे जैसे हम नमेरिकल सॉल्व करेंगे और मेरा जोर इसी चीज़ पर है कि स्टूडेंट उसको खुद पकड़ कर सॉल्व कर सके नमेरिकल को पढ़ने के बाद चलिए चलते हैं आगे देखते हैं कि नमेरिकल मुख्य किस्म के सबसे पहले तो आ गया हमारे पास सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज वन पॉइंट एट है तो इसमें कैलकुलेट दी मास ऑफ वन मोल ऑफ कॉपर आयोडीन आ गया और पोटाशियम और ऑक्सीजन आ गया अब इसमें क्या खास बात है कि वन मोल 
जब भी आप किसी चीज़ का लेकर तो डेफिनेटली वो उसका एटामिक या मालिकोर मास ही होता है जिसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो इसमें इस वक्त हमारे पास है कॉपर है आयोडीन है कॉपर भी एलिमेंट है और आयोडीन भी एलिमेंट है पोटाशियम भी और ऑक्सीजन डेफिनेटली एक्सिस्ट इन मालिकोर फॉर्म <coughs> लेकिन हमें इसका एटामिक मास आना चाहिए तो इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए आपके सामने खोल रहा हूँ ये पेडी टेबल सॉरी इसके एटामिक मास की लिस्ट है जो कि हमें याद होनी चाहिए इस वक्त हमारे पास कॉपर है तो अकॉर्डिंग टू लिस्ट कॉपर जो इस वक्त सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव है आयोडीन है तो आयोडीन मेरे पास वन ट्वेंटी सेवन है पोटाशियम नजर आ रहा है मुझे थर्टी नाइन है और ऑक्सीजन जो है वो सिक्सटीन होता है वन ऑक्सीजन बट डेफिनेटली ऑक्सीजन एक्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ओ टू और आयोडीन भी आई टू की शेप में एग्जिस्ट करती है तो फिर हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है देखे कैसे करते हैं इसे हम क्लोज करते हैं और आगे चलते हैं आंसर की तरफ मूव करते हैं वन मोल ऑफ कॉपर दैट इज इक्वल टू सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव ग्राम पर मोल यानी अगर आप सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव ग्राम लेंगे दैट इज इक्वल टू वन मोल आगे चलते हैं आयोडीन है बिकॉज आयोडीन एग्जिस्ट इन दम ऑफ आई टू डाइटामिक स्टेट में एग्जिस्ट करती है तो डेफिनेटली वी हैव टू मल्टीप्लाई टू बाई वन ट्वेंटी सेवन तो इट विल बी टू फिफ्टी फोर ग्राम पर मोल सिमिलरली सी वन मोल ऑफ पोटाशियम पोटाशियम मेटल है कॉपर की तरह तो इसका सिर्फ एटॉमिक मास ही यूज होगा एंड दैट इज 39 ग्राम पर मोल एंड इन द लास्ट वन मोल ऑफ ऑक्सीजन मीन टू मल्टीप्लाई सिक्सटीन सिक्सटीन इज एटॉमिक मास ऑफ वन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन एक्सिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मालिक्यूल दैट मीन डाई एटॉमिक स्टेट तो इस वजह से हमें 32 ग्राम पर मोल मिलेगा ये हो गया ओवर अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए अब हमारे पास आता है एग्जाम्पल 1.6 तो लेट अस रीड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन व्हेन नेचुरल गैस बर्न सीओ टू इज फॉर्म्ड इफ 0.12 सॉरी 0.25 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हाट मास ऑफ सीओ टू इज प्रोड्यूस्ड अब अगर हम इसे और से देखें तो लेट अस गो इन टू दार्मल लिस्ट तो फार्मूला लिस्ट हमारे पास ये है क्वेश्चन को पढ़ें और फार्मूला जो लिस्ट आपके दिमाग में उसको सामने रखें तो इसमें मोल्स गिवन है कार्बन डाइऑक्साइड के और उसका मास पूछा गया है और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल का जिक्र नहीं है आई मीन टू से नंबर ऑफ मालिकूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देर फोर क्वेश्चन फार्मा नंबर टू एंड थ्री डेफिनेटली दे आर इरेलीवेंट हेयर वो यहाँ पर इरेलीवेंट है ओनली फार्मूला नंबर वन विल बी एप्लीकेबल ओवर हेयर तो इसे करते हैं क्लोज तो लेटेस्ट क्योंकि फार्मूला हमने सेलेक्ट कर लिया है दिस दवर फार्मूला अब इस फार्मूले में हमारे पास तीन चीज़ें हैं नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ सब्सटेंस एंड मोलर मास और यही तीनों चीज़ें जो हैं वैन यू स्टार्ट राइटिंग इसी को हम कहते हैं कि ये अब हमारा डाटा है जैसे कि मोलर मास ऑफ सी टू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वैन यू पुट कर दें और सॉल्व करें फोर्टी फोर ग्राम पर मोल आ जाएगा फिर आ जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन वो जीरो मोल है Uh, उसके बाद मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म डेफिनेटिटी साइन ऑफ इंटायर क्वेश्चन एक्स है ये ये जो डाटा लिखा है मैंने ऊपर मैंने सबसे पहले फार्मूला आप सामने प्लेस किया है क्योंकि हमने लिस्ट में इसी को सजेस्ट किया था कि दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओवर हेयर तो इस फार्मूला में हमारे पास तीन किस्म के चीज़ें हैं और इन्हीं तीनों चीज़ों को जब आप ऊपर लिखते हैं तो वो आपका डाटा बन जाता है तो डाटा कोई और सेपरेट चीज़ नहीं है इनफैक्ट जब आप फार्मूला डिसाइड कर देते हैं कि ये फार्मूला अप्लाई होगा तो उस फार्मूले में मौजूद जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको जब आप लिख लेते हैं वो डाटा बन जाता है अब इस डाटा को हम पुट करते हैं फार्मूला में तो ये 0.25 मोल हो जाएगा दैट इज इक्वल टू मास ऑफ सबसे की जगह आ जाएगा एक्स बिकॉज इट इज टू बी कैलकुलेटेड आप अगर एक्स नहीं भी लिखना चाहते तो सिर्फ मास ऑफ सबसे लिख दें तो भी काम चल जाएगा डिवाइडेड बाई फोर्टी आप डेफिनेटली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाँ मेरे ख्याल में ये क्लियर हुआ अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो एग्जांपल 1.7 है एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाउ मेनी मोल्स ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट अ बलून फिल्ड विद 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन अ ब्लॉक ऑफ आइस दैट वेज 100 ग्राम अब दो पार्ट है हमारे पास इसमें भी देखते हैं सबसे पहले लेटेस्ट गो इनटू द फार्मल लिस्ट तो फार्मल लिस्ट हमारे पास ये है एंड इट इज़ फॉर आंसर ए तो बैलून में जो है वो है फाइव ग्राम हाइड्रोजन है और पूछा क्या जा रहा है वो है मोल्स पूछने हैं तो डेफिनेटली वन सेकेंड फार्मूला नंबर वन ही अप्लाई होगा 
टू एंड थ्री तो इरेलीवेंट हो जाएगा यहाँ पर रीज़न यही है कि नंबर ऑफ पार्टिकल की सेंस है यहाँ पर तो पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन तो कुछ ही नहीं हुआ इसमें तो हमारे पास फार्मूला नंबर वन ही अप्लाई होगा तो जी ये आ गया फार्मूला तो फिर वही डिस्कशन सेम के फार्मूला में हमारे पास तीन चीज़ें हैं और इन्हीं तीन चीज़ों का हमने डाटा लिख लेना है तो सबसे पहले मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज इक्वल टू टू एच और वैल्यू पुट कर दें टू मल्टीप्लाई वन दैट इज इक्वल टू ग्राम पर मोल फिर आ जाएगा हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन एंड इट इज गिवन इट इज फाइव ग्राम और मोल ऑफ हाइड्रोजन साइन ऑफ इंटेरिगेशन डेट इट इज एक्स एक्स का मतलब हम डेफिनेटली सब जानते हैं अननोन के लिए लिया जाता है आप वैल्यू पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू फाइव ओवर टू एंड दैट इज इक्वल टू पॉइंट फाइव मोल्स अब हमारे पास रह गया बी पार्ट बी पार्ट को भी सॉल्व करते हैं लाइन लगाते हैं और उसको राइट साइड पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वंस अगेन जो हमारे पास लिखा हुआ है इस वक्त है अ ब्लॉक ऑफ फाइव दैट वेज हंड्रेड ग्राम अगेन हमारे पास ग्राम गिवन है उसका मास गिवन है तो हमने उसके मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो अगेन फार्मूला लिस्ट जो है आपके सामने है तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला लिस्ट नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वही हमारे पास फर्स्ट फार्मूला अप्लाई होगा टू एंड थ्री डेफिनेटली रेलिवेंट ओवर हेयर तो लेट अस स्टार्ट अगेन राइट फार्मूला तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास मोलर मास ऑफ वाटर है क्योंकि हम वाटर की बात कर रहे हैं उसमें बी पार्ट में आइस डेफिनेटली वाटर होता है तो ये टू एच प्लस हो तो लेटेस्ट कैलकुलेट मोलर मास दैट इज इक्वल टू एटीन ग्राम पर मोल दूसरा है मास ऑफ आइस गिवन दैट इज हंड्रेड एंड मोल्स ऑफ आइस इट इज टू बी कैलकुलेटेड दैट इज लेट इट इज एक्स नाउ पुट वैल्यूज हेयर नंबर ऑफ मोल एक्स दैट इज इक्वल टू हंड्रेड बाई टू सॉरी एटीन एंड दिस इज इक्वल टू फाइव पॉइंट फाइव फाइव मोल्स तो इस तरीके से हमने ये जो शुरू में हमने कुछ नोट पढ़ा था जिसमें हमने मेडिकल को सॉल्व करने के जो कुछ स्टेप्स बताए थे तो वो स्टेप यहाँ पर क्लियर होना शुरू हो गए तो असल में यही है कि जो स्टूडेंट प्रॉपरली क्वेश्चन पढ़ लेता है और फार्मूलाज उसके जहन में होते हैं और वो सिलेक्शन और फार्मूला में कामयाब हो जाता है तो वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है लेकिन जिस बच्चे को जिस स्टूडेंट को कन्फ्यूज नहीं रहे कि डाटा क्या है और उसके बाद इसको कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा तो फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम आएंगे नोमेरिकल सॉल्व करने में ओके मूव लेट अस मूव इन टू नेक्स्ट नोमेरिकल्स चलिए ये अब चलते हैं सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.9 की तरफ तो देखते हैं इसमें क्या क्या मौजूद है द मालिकुलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड यूज फॉर ब्लीचिंग हेयर इज H2O2 और उसके बाद एक और क्वेश्चन है स्पून ऑफ टेबल साल्ट एन एस सी एल एंड देर इज एन अदर क्वेश्चन नंबर थ्री बिफोर द डाइजेस्टिव सिस्टम तो लेट अस सॉल्व दिस थ्री क्वेश्चन वन बाय वन और उसके साथ साथ ये देखते हैं कि ये ब्लू लाइन में क्या लिखा हुआ तो अगले क्वेश्चन में ये जी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 1.9 का फर्स्ट क्वेश्चन है द मालिकुलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड यूज फॉर ब्लीचिंग हेयर इज एच टू ओ टू कैलकुलेट दो पार्ट हैं इसके ए मास ऑफ दिस कंपाउंड दैट वुड कंटेन 2.5 मोल्स एंड बी पार्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड दैट वुड एक्जैक्टली वेज थर्टी ग्राम तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये ब्लू लाइन में इन्फॉर्मेशन है ये इट इज जस्ट इन्फॉर्मेशन हैज़ नो कंसर्न विद न मेडिकल अमेरिका में इसका ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन फिर भी लेट अस गो थ्रू दिस इंफॉर्मेशन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज सोल्ड इन ड्रग स्टोर एंड ग्रॉसरी स्टोर एट ए लो कंसनट्रेशन यूजली एट थ्री टू नाइन परसेंट इट कैन बी यूज एज डिस इन्फेक्टेड एज एंड एज अ ब्लीच इंक्लूडिंग एज ए हेयर लाइटनर तो ये अक्सर ड्रग स्टोर पर मिलता है एक डिस इन्फेक्टेंट भी है और बालों को ब्लीच करने में भी यूज होता है जैसे कि ये इस वक्त आपके सामने है बिफोर और आफ्टर बिफोर जबकि उसके लेडी के बाल ब्लैक थे और आफ्टर यूजिंग दिस लाइटनर उसकी क्या यानी कलर हो गया यही मेन यानी चीज इसमें लिखी हुई है इन्फॉर्मेशन है अब इन इस इन्फॉर्मेशन का ऐसा डायरेक्ट ताल्लुक नोमेरिकल के एनालिसिस में कुछ भी नहीं है नोमेरिकल सोल्यूशन में उसका कोई कंसर्न नहीं इसके साथ वो जस्ट इन्फॉर्मेशन है तो लेट अस सॉल्व पार्ट ए तो पार्टी का जो क्वेश्चन है उसके लिए हम निकालते हैं अपनी फार्मूला लिस्ट तो अकॉर्डिंग टू पार्ट ए जो है मास ऑफ दिस कंपाउंड दैट वुड कंटेन 2.5 मोल मोल इज गिवन हाइड्रोजन पर के और मास पूछा गया है तो वंस अगेन फार्मूला नंबर वन ही अप्लाई होगा लेकिन फार्मूला नंबर टू और थ्री इज इलेवेंट ओवर हेयर तो लेट अस गो इन टू द्वेश्चन तो मैं यहाँ से स्टार्ट ऐसे ही लेता हूँ कि पहले फार्मूला लिख के दिखाता हूँ आपको और उसके बाद उसके अंदर जो मौजूद हैं वेरिएबल्स 
जैसे कि नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ सल्फर और मोलर मास तो इन तीनों को डाटा के तौर पर ऊपर दिख लेते हैं मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डेफिनेटली टू एच प्लस टू तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करने के बाद थर्टी फोर ग्राम पर मोल हो जाएगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड टू पॉइंट फाइव इट इज गिवन एंड मास ऑफ एच टू ओ टू इट इज टू बी कैलकुलेटेड तो देखते हैं कैसे होगा सॉल्व टू पॉइंट फाइव मोल मैन वी पुट दिस डाटा इन टू द फार्मूला नंबर ऑफ मोल की जगह हमने टू पॉइंट फाइव लिख दी है और डेट इज इक्वल टू एक्स ओवर मोलर मास डेफिनेटली जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया थर्टी फोर है अब उसके बाद जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है और सॉल्व करके आपके सामने आंसर एटी फाइव ग्राम आ गया अब हम इसका बी पार्ट करते हैं लाइन लगा के राइट साइड पे चलते हैं तो आंसर बी आ जाएगा आंसर बी के लिए वन सेकेंड पहले रीड कर लें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड दैट वुड एग्जैक्टली वे थर्टी ग्राम अब इसमें जनाब जो दिया हुआ है वो मोल पूछे हुए हैं और मास दिया हुआ है तो फार्मूला लिस्ट डेफिनेटली हमें खोल के दिखाएंगे स्टूडेंट को कि नंबर ऑफ मोल आपके पास जो है वो पूछा हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी तो 30 ग्राम गिवन है और मोल पूछा हुआ है वन सेकेंड फार्मूला डेफिनेटली नंबर वन ही लगेगा वन ही अप्लाई होगा टू और थ्री तो इेलीवेंट है यहाँ पर तो लेटेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट के फार्मूला एंड देन आर वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ डाटा तो मोलर मास ऑफ एच टू ओटो वही जो पीछे हमने कैलकुलेट किया सिमिलरली वो कैलकुलेट कर लेंगे और 34 ग्राम पर मोल है और नेक्स्ट जो है हमारे पास मास ऑफ एच टू ओ टू गिवन वो थर्टी ग्राम है इस न्यूमेरिकल के लिए न्यूमेरिकल के बल्कि इस हिस्से के लिए जो कि बी पार्ट है और मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इट इज़ टू बी कैलकुलेटेड तो वैल्यू पुट करके देखते हैं नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एक्स और दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डेफिनेटली एक्स है क्योंकि इट इज़ टू बी कैलकुलेटेड तो थर्टी ओवर मोलर मास थर्टी फोर है तो आंसर जीरो पॉइंट एट एट मोल्स आ जाएंगे तो इस तरीके से दोनों पार्ट सॉल्व हो गए अब आगे मूव करते हैं इसका सेकंड पार्ट एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट ऑफ दिस असेसमेंट एक्सरसाइज 1.9 ए स्पून ऑफ टेबल साल्ट एनएसएल कंटेन 12.5 ग्राम ऑफ दिस साल्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ मोल्स इट कंटेन अब यहां पर जो ब्लू लाइन है वो सेम इसी साल्ट की बात कर रहे हैं व्हिच इज कॉल्ड टेबल साल्ट जो हमारे फूड को फ्लेवर करने में यूज होता है हमारे किचन की एक हिस्सा है इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इसके बाद हमारा किचन कंप्लीट नहीं है हमारे खाने कंप्लीट नहीं है वगैरह वगैरह तो अब बात है जनाब इसका क्वेश्चन के लिए बात पढ़ने के बाद हम इसकी लिस्ट कैल निकालते हैं कि इस लिस्ट के मुताबिक अगेन वन फार्मूला अप्लाई होगा टू और थ्री नहीं होगा क्योंकि ग्राम्स गिवन है और मोल्स पूछे गए हैं तो यहाँ पर लिखाया फार्मूला तो फार्मूला के जितने अंदर मौजूद हैं वेरिएबल्स उनको डाटा के में लिख लेंगे मोलर मास कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो 23 फॉर सोडियम 35.5 फॉर क्लोरीन 58.5 ग्राम पर मोल फॉर सोडियम क्लोराइड देन मास ऑफ सोडियम क्लोराइड व्हिच इज गिवन इन द न्यूमेरिकल 12.5 ग्राम एंड मोल्स ऑफ टेबल साल्ट इट इज टू बी कैलकुलेटेड व्हिच इज यूजुअली रिटन एज एक्स एक्स मीन अननोन लेट अस पुट वैल्यूज इन द फार्मूला तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 12.5 ओवर 58.5 एंड जस्ट कैलकुलेटर will tell you the answer that is equal to 0.21 moles to ye over ho gaya hamara numerical ab aate hain iske third part ki taraf to according to third part before the digestive system x rayed people are required to swallow suspension of barium sulfate baso4 calculate mass of 1 mole of barium sulfate ab is numerical mein jo line di hui hai blue wo just information hai pressure sirf hamare paas कैलकुलेट दी मास ऑफ वन मोल ऑफ बेरियम सल्फेट ही है क्वेश्चन सल्फेट नहीं है लेकिन ये लिखा क्या हुआ है ये असल में है बेरियम सल्फेट जो हम अगर पी भी लें खा भी लें तो हमारी बॉडी में इसका कोई इफेक्ट नहीं कोई डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कोई यानी एंट्री है ही नहीं कोई फंक्शन ही नहीं है तो जैसे आप खाएंगे वैसे ही वो एक्सिडेंट हो जाएगा तो इसे क्यों पिलाया जाता है एक्सरे से पहले कि बेरियम सल्फेट सस्पेंशन यूज ड्यूरिंग एक्सरे स्पेसिफिकली इट इज़ यूज to improve visualization of the gastrointestinal tract because x-rays cannot pass through barium sulfate kyunki jab aap iski x-ray le rahe hote hain especially jab aapka ye tract ko karna hai apne x-ray to usme ye sabse pehle pilaya jata hai pilane ke baad fir jab iski x-ray lenge to fir wo x-ray mein wo sara jo aap dekhna cha rahe hain tract mein kya problem hai doctor to wo unko clear ho jata hai to ye ek information thi iska koi taluq nahi question se let us रिमूव इट फ्रॉम दी स्क्रीन तो अब आता है नेक्स्ट हमारे पास आंसर जो है हमारे पास है मोलर मास ऑफ बेरियम सल्फेट 
तो वन मोल ऑफ बीरियम सेफेड का मोलर मास और मतलब क्या जस्ट उसका मोलर मास ही कैलकुलेट करना है तो हमारे पास बी ए प्लस एस प्लस फोर ओ अब बी ए विच इज एल्कली मेटल लिथियम सोडियम पोटाशियम बीडियम सीडियम सॉरी एल्कलाइन अर्थ मेटल बेरीलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉशियम बीरियम रेडियम है ये तो बीरियम का जो एटामिक मास है या इसका जो प्रायोरिटी टेबल में जो हमने लिस्ट दी हुई है उसको लेकर आए सामने तो 137 आता है हमारे साथ सामने और बेहतर तो ये है कि इसको याद कर लिया जाए तो अब आएगा जनाब वन थर्टी सेवन प्लस थर्टी टू प्लस फोर इंटू सिक्सटीन तो जब आपसे कैलकुलेट करेंगे तो डेट इज इक्वल टू टू थर्टी थ्री ग्राम पर मोल और यही पूछा गया था तो कुछ तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये हमारा और हमने तीनों पार्ट इसके असेसमेंट एक्सरसाइज वन पॉइंट नाइन के सॉल्व कर लिए अच्छा जी अब आते हैं एग्जाम्पल वन पॉइंट एट और इसमें हमारे पास दो एग्जाम्पल तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है जिंक इज सिल्वरी मेटल दैट इज यूज टू गैल्वनाइज स्टील टू प्रिवेंट करोयन हाउ मेनी आइटम आर दियर इन वन पॉइंट टू फाइव मोज ऑफ जिंक तो सबसे पहले वट इज द मीनिंग ऑफ गैल्वेनाइजेशन गैल्वेनाइजेशन और गैल्वेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग आप प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग तो यानी एक प्रिवेंशन का मेथड है रस्टिंग को रोकने का मेथड है तरीका है जिसमें हम जिंक जो कि सिल्वरी उसकी अपेरेंस है उसको मेल्ट करके उसमें कोई भी रस्टेड चीज जिसको हम साफ करने के बाद उसमें डिप कर देंगे मर्स कर देंगे तो आफ्टर दैट एक फाइन लेयर जो होगी जिंक की उसके ऊपर सेटल हो जाएगी और फर्दर वो रस्टिंग से बच जाएगा इस वक्त जो फोटोग्राफ है उसमें राइट right साइड पे हमारे पास है रस्टेड आयरन है जिसको हम साफ करने के बाद अच्छी तरीके से उसका जंग उतारने के बाद उसको हम गरम गरम मोल्टन जिंक में डिप करके एक लेयर ऊपर चढ़ा देंगे बार ये तो साइड इन्फॉर्मेशन थी हाँ बात है क्वेश्चन की तरफ तो नमेरिकल जो है अकॉर्डिंग टू दैट नमेरिकल क्वेश्चन जब पढ़े तो नजर आ रहा है उसमें मोल गिवन है एंड दे आर आस्किंग अबाउट दी नंबर ऑफ आइटम्स तो चलिए देखते हैं इसके फार्मूलाज तो फार्मूला में नंबर ऑफ आइटम के लिए फर्स्ट पार्ट का तो फर्स्ट फार्मूला तो हमारा अप्लाई नहीं होता इस पर लेकिन जब हम सेकंड फार्मूला में जाते हैं तो उसमें मास ऑफ सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है जबकि हमारे क्वेश्चन में वाले मास ऑफ सब्सटेंस नहीं गिवन प्रोवाइडेड नहीं है गिवन नहीं है तो अब थर्ड फार्मूला में चलते हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो हम कैलकुलेट कर लेंगे <coughs> इसमें नंबर ऑफ मोल्स की गिवन है और एन ए एन ए तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है तो इसके मतलब हमारा थर्ड फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर तो हम स्टार्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट नंबर ऑफ मोल इज ऑफ जिंक इज इक्वल टू वन पॉइंट टू फाइव मोल और नंबर ऑफ एटम ऑफ जिंक इज इक्वल टू एक्स एंड फार्मूला डेफिनेटली नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस इन टू एन ए तो ये हमारे पास इसमें वैल्यू पुट करने के बाद आ गया तो वैल्यू पुट करने के बाद सजेशन तो स्पेशली नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट को यही है कि आप वन पॉइंट टू फाइव मल्टीप्लाई सिक्स पॉइंट जीरो टू टू को मल्टीप्लाई करें और इसके साथ जो पावर है उसको एस सच ही साथ अटैच कर दें विद आंसर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन तो ये आगे सेवन पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट पर जा जा दो नंबर रखें बाकी छोड़ दें उनको ओमिट कर दें और टेन अब ट्वेंटी को एस सच लिख दें तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया अब बात है लाइन लगा के पार्ट टू की तरफ चलते हैं अथिन फॉइल ऑफ एल्यूमिनियम इज यूज एज रेपर इन फूड इंडस्ट्रीज हाउ मेनी आइटम्स आर प्रेजेंट इन ए फॉइल डेट कंटेन जीरो पॉइंट टू मोल ऑफ एल्यूमिनियम अच्छा इसमें एल्यूमिनियम फॉइल को तो सब जानते ही हैं किचन में यूज होती है ये और फूड इंडस्ट्री में भी है और खास तौर पर जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो भी टिन फॉइल यूज करते हैं सॉरी एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं उसमें पैक करने के लिए खाने को तो बहरहाल आगे चलते हैं तो आंसर टू में हमारे पास एल्यूमिनियम फाइल है प्रॉपर्टीज दैट हेल्प इन कीपिंग फूड पैक्ड इनसाइड इट फ्रेश फॉर ए लॉन्ग टाइम एज इट एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट लाइट एंड ऑक्सीजन आउटडोर एंड फ्लेवर्स एंड मॉइस्चर्स एंड जर्म्स दस अवॉइडिंग फूड डिके फूड को डिके करने से बचाते हैं लेकिन लॉन्ग टाइम का मतलब ये भी नहीं कि कई दिन पड़ा रहेगा लेकिन बेसिकली फ्यू आवर्स के लिए हम इसे यूजली यूज किया जाता है तो अब आगे चलते हैं हमारे पास है फार्मूला लिस्ट देखें तो अगेन वी हैव टू यूज दी लास्ट थर्ड फार्मूला फर्स्ट एंड सेकंड फार्मूला दैट इज नॉट एप्लीकेबल ओवर हेयर तो अब आते हैं बैक नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्यूमिनियम इट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर ऑफ एटम ऑफ एल्यूमिनियम दैट इज टू बी कैलकुलेटेड दैट इट इज एक्स एंड फार्मूला डेफिनेटली वही होगा जो पार्ट ए में यूज किया पार्ट वन में यूज किया तो लेट एस पुट दी वैल्यूज जीरो पॉइंट टू मल्टीप्लाई अब होगा नंबर अगेन वी यू शुड 
multiply 0 0.2 with 6.022 and keep 10 0 0.23 as such do not involve it in calculator otherwise go handle karna student ke usually and those especially those students who are newcomer in calculator world to unke liye problem ho jati hai to iske liye behtar hai ki sirf first do number ko multiply karke point ke baad do number rakhe aur 10 0 0.23 ko as such sath attach kar de to ye hamare paas answer aa gaya chaliye ye hamare ye do question bhi solve ho gaye aage chalte hain अच्छा ये अब क्वेश्चन नंबर है हमारे पास एग्जांपल 1.9 तो हमारे पास दो पार्ट है इसमें तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से ए मीथेन इज मेजर कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ प्योर सैंपल ऑफ मीथेन तो मीथेन जो ब्लू लाइन है इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी है कि नेचुरल गैस जो हमारे पास पाकिस्तान में सुई के पोजीशन से रिलीज होती है सुई सिटी है बलूचिस्तान का और उसे हमारे हाथ सुई गैस ही कहते हैं लेकिन डेफिनेटली ये वर्ड जो है ये शहर का नाम के रेफरेंस से है लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको सुई गैस नहीं सो नेचुरल गैस ही कहते हैं तो नेचुरल गैस का एक कंपोनेंट है इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल गैस बेसिकली एक मिक्सचर है उस मिक्सचर में सी एच फोर जो है वो मेजर कंपोनेंट है मिथिन गैस How many molecules are present in 0.5 mole of pure sample of methane? So, we see that it is given mole given and they are asking about the number of molecules. So, this is our formal list. So, definitely, now we are looking at the first formula apply and the second will apply because there is a mass requirement. If there is no mass, then it will be understood that the third formula will be used. So, let us write the number of moles it is given. Number of molecule of methane it is to be calculated. Let it is x, and formula we same number of particle is equal to number of mole of substance into Na. Value put करें और सिर्फ 0.5 multiply 6.022 को calculate से solve करके point के बाद दो number रख लें तीन number रख लें और साथ multiply कर दें उसका power 10 by 23. I think ये हो गया clear. So let us go into second part. At high temperature, hydrogen sulfide H2S gas given off by a volcano is oxidized by air to sulfur dioxide. Sulfur dioxide reacts with water to form a sulfur. How many molecules are there in 0.25 mole of SO2? Question is that we white font here. Sorry, after which all the information is the H2S gas release होती है during volcano eruption. और जब वो एयर में आता है तो एयर से ऑक्सीजन से वो SO2 गैस बन जाती है और SO2 गैस वाटर इनके साथ जब दोबारा वो जमीन पर आएगी तो वो इस रेन की एक बारिश होगी बारा ये इनफॉरमेशन थी अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास है जिन्हें फार्मूला लिस्ट है अंडरस्टूड है कि लास्ट फार्मूला ही यूज होगा तो आगे नंबर ऑफ मोल ऑफ एसो टू दैट इज इक्वल जीरो Number of molecule of SO2 that is equal to sign of a direct question which is uh, X. Formula Mari Pas Voya to part one may use where just put values and solve accordingly. Okay, a few gamma pass. Let us move into the second and next sorry uh, numerical next example that is 1.10. So, question at titanium is a corrosion resistant metal that is used in rockets, aircrafts, and jet engines. Calculate the number of moles of this metal in a sample containing 3.011123 titanium atoms. ये जो आप आपके टाइटेनियम बैटर से बना हुआ एयरक्राफ्ट का एक पार्ट है जो आपको सो दिखाने के लिए था। ये क्रोइन रेजिस्टेंट है, इसको किसी किसी में क्रोइन नहीं होगी। Let us move into the question. तो ये हमारे पास पार्ट है, या सॉरी फार्मल लिस्ट है। तो फार्मल लिस्ट के मुताबिक क्योंकि नंबर ऑफ मालिकी � and they are asking about the number of mole. So understood that last formula he apply yoga. So let us apply. First of all, write the data, write the data. number of titanium atom that is equal to 3.011123. Number of mole that of titanium that is to be calculated. Formula we have value put current. This mean number of particle uh, left hand side pe titanium k or equal to ho jaga x number of mole of Substance multiply Avogadro number put करेंगे and definitely Avogadro number cross करके equality sign को तो जाके divide हो जाएगा ये आ गया और नीचे six point zero two times by twenty three 
23, 26 कट ऑफ हो जाएगा तो आंसर हमारे पास एट दी एंड विद दी हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 0.5 मोल ऑफ टाइटेनियम बन जाएंगे तो हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया अगला क्वेश्चन देखते हैं 1.11 एग्जांपल है हमारे पास देखते हैं कि क्या लिखा है इसमें फॉर्मेलियाड इज यूज्ड टू प्रिजर्व डेड एनिमल इट्स मालिक का फार्मूला इज CH2O कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स दैट वुड कंटेन 3.11122 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस कंपाउंड तो सबसे पहले इस ब्लू फॉन्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है इसको देखते हैं ये है क्या चीज फार्मूलेड इज यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर्मलिन formally is a strong disinfectant and tissue hardener it is used for preserving biological and uh, anatomical uh, specimens it is also used as an antiseptic in sterilizing instruments to ye information hai sath hi ek photograph bhi hai jisme ek frog ko humne preserve kiya hua formalin mein to ye infect dead body ko decay nahi hone deti to kuch yani टाइम uh, ड्यूरेशन के लिए यानी कुछ ईयर्स के लिए ये ऐसे ही रहता है और यूजली uh, ये आपने बायोलॉजिकल लेबॉरटरीज में भी देखा होगा स्पेशली दो स्टूडेंट्स हु स्टडी बायोलॉजी एंड विजिट बायोलॉजी लैब तो उस बायोलॉजी लैब में अक्सर ऐसे हमारे पास एनिमल इन सोल्यूशन में डिप करके रखे होते हैं अब चलते हैं क्वेश्चन को नेक्स्ट कैसे सॉल्व करना है तो क्वेश्चन में फार्मूला लिस्ट हमारे सामने है नंबर ऑफ मालिकुल गिवन है एंड दे आर आस्किंग अबाउट दी नंबर ऑफ मोल्स तो अंडरस्टूड है कि लास्ट फार्मूला ही अप्लाई होगा तो नंबर ऑफ फॉर्मेल डिहाइड मालिक्यूल इट इज गिवन इन द क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल ऑफ फॉर्मेल डिहाइड इट इज टू बी कैलकुलेटेड एंड फार्मूला डेफिनेटली वही होगा वही रहेगा फार्मूला जो पीछे भी क्वेश्चन में अप्लाई किया है तो वैल्यूज पुट करते हैं वैल्यू पुट कर दी नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस इट डेफिनेटली एक्स है तो वेबोगेडो नंबर विच इज प्रेजेंट इन मल्टीप्लाइड फॉर्म विद एक्स वो इक्वालिटी साइन क्रॉस करके उधर जाके डिवाइड हो जाएगा ये आपके सामने आ गया अब इसको सॉल्व करना है सॉल्व करने के लिए क्या होगा कि हम ऐसा करते हैं कि इसके नंबर्स को सेपरेट कर लेते हैं और जो इन पावर uh, वाले टेन रेज पावर ट्वेंटी टू टेन ट्वेंटी थ्री को सेपरेट करके उसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में कोई इतना मुश्किल नहीं है फर्स्ट ब्रैकेट को आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें 0.5 है और मल्टीप्लाई टेन बाय ट्वेंटी को ऊपर जाके माइनस करते हैं तो इट इज इक्वल टू टेन बाय माइनस वन और इस तरीके से एट दी एंड जो आंसर होगा वो हमारे पास 0.05 मोल होगा ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया जरा आगे चल के देखते हैं आगे क्या मौजूद है हमारे पास सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज वन है और ये इसका क्वेश्चन नंबर वन है लिखा हुआ एस्पिरिन इज ए कंपाउंड दैट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इट्स यूज्ड एज अ पेन किलर एंड एस्पिरिन टैबलेट कंटेन 1.25 टू 30 मॉलिक्यूल्स हाउ मेनी मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड आर प्रेजेंट इन द टैबलेट अब इसका जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन है ब्लू फॉन्ट में तो ये एस्पिरिन अक्सर बच्चों को भी पता है कि सर दर्द में एस्पिरिन वगैरह खाई जाती है तो इट मेडिसिन है अवेलेबल टैबलेट फॉर्म है यूज्ड एज पेन किलर है फॉर एक एंड पेन यूज एंड पेन एक एंड पेन एंड यूज एज हेड एक टूथ एक वगैरह इन सब दर्दों के लिए ये यूज किया जाता है तो ये तो होगी इंफॉर्मेशन अब आते हैं आगे की तरफ अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आंसर है हमारे पास अकॉर्डिंग टू आंसर क्वेश्चन हमारे पास हमारे सामने ओपन हो चुकी है मालिकुल गिवन है अप्लाई होगा तो लास्ट फार्मूले के मुताबिक वी हैव टू कैलकुलेट डाटा तो नंबर ऑफ एस्परिन मालिक्यूल आपके सामने क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ मोल ऑफ एस्परिन इट इज टू बी कैलकुलेटेड इट इज एक्स एंड फार्मूला डेफिनेटली वही होगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में यूज हुआ अब वैल्यू पुट कर दी और एक्स के साथ जो मोल है सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेन बाई ट्वेंटी थ्री मालिक्यूल्स हैं जो एबो गैडो नंबर है इट विल ग्रो टू दी लेफ्ट हैंड साइड क्रॉसिंग क्वालिटी साइन और डेफिनेटली वो डिवाइडेड बाय में चला जाएगा और सिमिलरली जो प्रीवियस क्वेश्चन भी था इसको भी सेपरेट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पॉइंट टू वन टेन डॉट सेवन मोल्स आप आगे चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सेल्फ चेक सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज वन पॉइंट टेन वही है लेकिन इसका सेकेंड पार्ट है 
a method used to prevent rusting in ships and underground pipelines involved connecting the pipe iron to a block of more active metal such as magnesium. This method is called cathodic protection. How many moles of magnesium are present in 1 billion, 1, part, 1 into 10 to 9 atom of magnesium? 9 atom to the way, or once again, moly puts him in. Nikin jo upper valley hai information, who catches a cathodic protection is a technique used to control the corrosion of metal surface by making it the cathode of an electrochemical cell. You will study this technique in coming chapters. Definitely, you have studied current English chapters. Nyake, this way, I'm this goes as or need it. This paper, key information, kya hai. So formula list आगे सामने definitely last formula use होगा और अब बाजेगा number of magnesium atom it is equal to one billion but we will convert it into simple numbers billion को ले जाएंगे one into ten to nine और फिर उसके बाद आएगा mole calculate करने इसके it is to be calculated and that is equal to x तो formula वही रहेगा और value put करेंगे तो again avogadro number लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और उसको हम सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एज वी हैव डन इन प्रीवियस क्वेश्चंस तो ये आपके सामने है डेफिनेटली रेस पावर माइनस में चली जाएगी 10 व माइनस 14 मोल तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया अब आगे देखते हैं क्या हमारे पास पड़ा हुआ एक्सरसाइज क्वेश्चन 6 है और इसका पार्ट ए है Calculate the number of moles of each substance in samples with the following masses. 2.4 gram of helium given a B part at 250 milligram of carbon a C part at 15 gram of sodium chloride D part at 40 gram of sulfur a or E part at 1.5 kg of magnesium oxide. Now this is solve calculate the mole in sub parts and sub question may सारे ग्राम तो नहीं है सिर्फ क्वेश्चन ए डी और हमारे पास सी में ये हैं दिए हुए ग्राम्स में बी में मिलीग्राम है और ई e में किलोग्राम है इन दोनों को वी हैव टू कन्वर्ट इट टू ग्राम ये करना पड़ेगा क्योंकि जो मोल और मास का जो रिलेशन है जो फार्मूलास यूज करते हैं उसमें मोल के साथ हम ग्राम यूज करते हैं दूसरा कोई यूनिट नहीं देयरफॉर इफ एनी अदर यूनिट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ मास so we have to convert it first back into gram. So let's see what we have done. The formal list is in front of us. We mass and we have to calculate mole. So definitely the first part of the formula will apply. So the first part of the formula is in front of us. And the data is written. Mole and mass of helium. We have a list of helium. So you can see what the mass of helium is. It is 4 atomic mass. तो हमने 4 ग्राम पर मोल लिख लिया ग्राम पर मोल असल में इसका यूनिट है ए, मास को शो करने के लिए वैसे तो हम एमयू भी लिखते हैं लेकिन न्यूमेरिकल में सॉल्व करने में हम उसको एमयू की जगह ग्राम पर मोल लिखा जाता है और मोल में भी यूजुअली उसका ए एम ओ एल ई नहीं लिखा जाता अच्छा जी अब सॉल्व करते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है मास ऑफ हीलियम इज गिवन इक्वल टू 2.4 ग्राम और मोल ऑफ हीलियम कैलकुलेट करना है वैल्यू पुट करेंगे नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 2.4 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 0.21 मोल्स प्लीज ट्राइ सी डी ई पार्ट सिमिलरली बट बी केयरफुल इन सॉल्विंग पार्ट ई वो मतलब कहने का यही है कि आपने उसको कन्वर्ट करना है फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू ग्राम्स अब आते हैं आगे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट बी पार्ट करने का मतलब क्या है वो यार uh, basically talking about 250 milligram milligram was basically a uh, underline uh, is for this position pay for nine class you can go be the other patani but you could be is come convert as a karna or q karna but happy to me about the dear q karna i'm not list to he was same way they give my first part to go as a farm like a work like you got to answer b formula my summary molar mass of carbon that is equal to again Formal list of the summary cool guy atomic masses kill list so it's my carbon I'm a 12 feel or another are to 12 gram per mole or jaga or mass of carbon given is equal to 250 milligram so definitely we have to divide it by thousand so that it converted to from milligram to gram 
so that is equal to 0 0.25 gram moles of helium that is given it is equal to x so number of mole is equal to we will put two, uh, 0 0.25 divided by 12 it is equal to 0 0.021 moles please try d and e parts wo same hai maine yahan par likha hua aapke liye ek caption ek message hey, please try it yourself to ab aa jayega hamare paas question number 7 aur a part hai ye calculate the mass of mass in grams of each of the following ab jina previous question mein mole grams given the aur mole calculate karne the aur ab is question mein ye hai ke मोल गिवन है लेकिन आपने इनको ग्राम में कन्वर्ट करना है यानी मास में कन्वर्ट करना है यहां पर उन्होंने ये नहीं कहा कि मास में यानी ग्राम में कन्वर्ट करें बट ऑटोमेटिकली व्हेन यू कन्वर्ट दिस मोल वो आंसर आता ही ग्राम में अच्छा जी इसमें जो फर्स्ट पार्ट है 1.2 मोल ऑफ पोटेशियम है वो एलिमेंट है 75 मोल ऑफ हाइड्रोजन है ये मॉलिक्यूल है 0.25 मोल ऑफ स्टीम है डेफिनेटली ये भी मॉलिक्यूल है H2 steam का मतलब अगर steam कह दें तो वो basically question के अंदर उन्होंने इसको hide कर दिया छुपा दिया steam लिख कर कि ये चीज क्या है तो student जो chemistry जानते हैं पढ़ते हैं उनको पता होना चाहिए कि what is the meaning of steam steam is our क्या कहेंगे उसकी जो physical उसकी हालत है हमारे water की वो यानी in gaseous state आप यूं कह सकते हैं सॉलिड स्टेट आइस है लिक्विड है वो उसके वाटर का वाटर के जो लिक्विड स्टेट है वो सबको पता है उसके बाद इसकी गैस स्टेट है जिसको हम स्टीम यहां पर लिख रहे हैं तो अगर वो स्टीम लिख देंगे तो बेसिकली वो फार्मूले को हाइड कर रहे हैं अक्सर ऐसा कर देते हैं क्वेश्चन बनाने वाले तो आपको पहचानना होगा कि स्टीम का मतलब क्या है अच्छा जी डी पार्ट है वो 1.05 मोल ऑफ कॉपर सल्फेट डॉट फाइव वाटर मॉलिक्यूल है और ई पार्ट है 0.5 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड चलिए चलते हैं देखते हैं आगे क्या होगा आगे ये है कि फार्मूला लिस्ट खुल गई हमारे सामने तो डेफिनेटली फर्स्ट फार्मूला ही अप्लाई होगा इसमें हमें ग्राम में कैलकुलेट करना है तो देखते हैं चलते हैं आगे तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आ गया फार्मूला लिख लिया हमने क्योंकि डिसाइड कर चुके हैं कि फर्स्ट फार्मूला यूज होगा इसमें पार्टिकल वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल गिवन भी नहीं है और ना पूछा गया उनके बारे में तो मोलर मास ऑफ पोटेशियम अकॉर्डिंग टू आवर लिस्ट प्रोवाइडेड लिस्ट जो कि अक्सर जगह खुल जाती है जहां पर एटॉमिक मास की जरूरत हो तो वे इस वक्त पास हमारे पास जो नजर आ रहा है दैट इज 39 ग्राम पर मोल है और फिर मोल्स ऑफ पोटेशियम में 1.2 व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड मास ऑफ के दैट इज टू बी कैलकुलेटेड लेट अस पुट वैल्यू इन द फार्मूला तो 1.2 नोल की जगह लिख दिया और एक्स लिख दिया आपने मास ऑफ सब्सटेंस की जगह और डिवाइडेड बाय 39 तो नजर आ रहा है क्या करना है कि जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई एंड get the answer that is equal to 46.8 and definitely we will put g as unit iske alawa koi unit nahi laga sakte kyunki answer aayega hi gram mein okay chalte hain jinaab isi question ka e part karte hain calculate the mass in gram of each of the following e part mein hai 0.12 moles of sulfuric acid to formula definitely uh, dialog box ko khul gaya formula to wohi rahega first wale so molar mass of sulfuric acid we have to calculate H ke liye definitely 1 hai sulfur ke liye 32 hai aur oxygen ke liye 16 hai to wo humne likh kar isme put kar denge solve karne ke baad 98 gram per mole hamare paas answer hai phir aa jaye moles of sulfuric acid wo given hai 0 0.12 uh, sorry 0 0.15 mole aur mass of sulfuric acid it is, it is to be calculated aur line laga ke hum aage chalte hain formula apply karte hain यदि ये पुट करते हैं 0.15 इक्वल टू x ओवर मोलर मास 98 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर 14.7 ग्राम आ गया अच्छा जी अब इसके बाद साथ ही एक डायलॉग बॉक्स और खुल गया कि b c एंड d पार्ट को सिमिलरली सॉल्व कर लें चाहिए भी ठीक है कुछ थोड़ी सी ट्राई आप भी करें अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन 8 और a पार्ट है इसका Calculate the number of molecules present in each of the following samples. 2.5 moles of carbon dioxide, 3.4 moles of ammonia, 1.09 moles of benzene, and 0.01 moles of acetic acid. There are formulas. And the vector is that the most simple formulas are the name and the name. So, the part of A is the mole. तो मोल से आपने इसको मॉलिक्यूल कैलकुलेट करने हैं तो जनाब ये आ गया फार्मूला लिस्ट क्योंकि इसमें मास तो गिवन नहीं है तो नजर ही आ रहा है हमारे पास थर्ड फार्मूला लास्ट लास्ट वाला फार्मूला अप्लाई होगा 
तो अप्लाई करने के लिए जी ये क्लोज कर दे फार्मा डायलॉग बॉक्स तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2.5 मोल गिवन इन पार्ट ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इट इज टू बी कैलकुलेटेड एंड फार्मूला दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इनटू एन ए वैल्यू पुट करते हैं नंबर ऑफ नंबर ऑफ सीओ2 मॉलिक्यूल्स दैट इज इक्वल टू 2.5 नंबर ऑफ मोल है मल्टीप्लाई आप गाडो नंबर और वन सेकेंड फिर वही एक नसीहत एक इंस्ट्रक्शन के डू नॉट प्ले विथ टेंस अबाउट ट्वेंटी थ्री अगर आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना आता बहुत ज़्यादा तो टेंस अबाउट ट्वेंटी थ्री के साथ यानी गेम करने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ टू पॉइंट फाइव को सिक्स पॉइंट जीरो टू टू से मल्टीप्लाई करें और पॉइंट के बाद क्या करें एक या दो नंबर रख लें और मल्टीप्लाई टेंस अबाउट ट्वेंटी थ्री को ऐसा इसके साथ फिक्स कर दें तो ये आपके पास आंसर आ गया अब देखते हैं हमने एक डी पार्ट भी साथ रखा हुआ है तो इसको भी सॉल्व करके देखते हैं तो जी जी पार्ट है क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व का तरीका तो वैसे ही रहेगा फार्मूला लिस्ट आपके सामने है एंड डेफिनेटली वी विल यूज द लास्ट फार्मूला नंबर ऑफ मोल ऑफ एसटिक एसिड 0.01 मोल है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये कैलकुलेट करने हैं एसिडिक एसिड के फार्मूला हमारे पास वही है जो प्रीवियसली यूज किया है तो जस्ट पुट वैल्यूज तो नंबर ऑफ एसिडिक एसिड मालिक्यूल इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन नंबर तो अब यहाँ पर आप चाहें इट इज बैटर के 0.1 जीरो पॉइंट जीरो वन को वन ओवर में ले जाए तो 100 हो जाएगा 100 डेफिनेटली इक्वल टू टेन पावर टू और जिनको मैथमेटिक्स आता है वो जानते हैं कि ऊपर जाके इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 21 ये मालिक हो जाएगी एसडी के सड़के और साथ ही एक डायलॉग बॉक्स खुल गया कि भी प्लीज बी और सी को आप खुद कोशिश करें तो ठीक है बेहतर है आप करें इसको कोशिश अब आते एक्सरसाइज क्वेश्चन 14 और पार्ट है ए इसका क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइटम इन ऑफ़ फॉलोइंग सैंपल्स 3.4 मोल ऑफ नाइट्रोजन आइटम 23 ग्राम ऑफ सोडियम 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन आइटम तो मेरे ख्याल में फार्मालिस्ट हमारे सामने है मोल्स गिवन है और आइटम्स पूछे जा रहे हैं तो डेफिनेटली वन सगेन थर्ड फार्मूला अप्लाई होगा फार्मूला हमारे पास ये है अब इसका लिख लेते हैं डाटा तो नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज वी आर सॉल्विंग पार्ट ए तो नाइट्रोजन की अमाउंट की हुई है थ्री पॉइंट फोर मोल और नंबर ऑफ आइटम ऑफ नाइट्रोजन डेट इज टू बी कैलकुलेटेड डेट इट इज एक्स तो पुट कर दें वैल्यू फार्मूलाज में फार्मूला में तो थ्री पॉइंट फोर तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाई एवोगाडो नंबर तो आप इसे सॉल्व करें एवोगाडो नंबर के सिक्स पॉइंट जीरो टू टू को थ्री पॉइंट फोर से मल्टीप्लाई करके हमने टेन बाई ट्वेंटी को ऐसा साथ लगा दिया तो उसका जो बाकी दो पार्ट हैं प्लीज़ आप ट्राई करें आगे चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है और सी पार्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ फॉलोइंग ये जिना आप डी पार्ट है हमारे पास यानी फोर पार्ट्स हैं थ्री पॉइंट टू फोर टेन बाई एटीन आइटम ऑफ आयरन है बी में टू इंटू टेन बाई टेन मालिकूज ऑफ नाइट्रोजन गैस है और सी में लिखा हुआ है वन इंटू टेन बाई ट्वेंटी फाइव मालिकूज ऑफ वाटर है और डी में लिखा हुआ है थ्री इंटू टेन बाई सिक्स आइटम ऑफ एल्यूमिनियम अच्छा जी अब इसको सॉल्व करते हैं तो पार्ट क्योंकि हमें सी करना है तो नज़र आ रहा है कि इसमें हमारे पास मालिकूल कैलकुलेट करने हैं सॉरी मालिकूल गिवन है और मास कैलकुलेट करना है तो इस वक्त हमारा आई थिंक ये सेकेंड फार्मूला यूज होगा फर्स्ट तो यूज़ नहीं होगा क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आइटम गिवन नहीं है यानी इन्वॉल्व नहीं है ना उसमें और थ्री की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें मास नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे तो लेटेस्ट मूव इन टू फार्मूला नंबर टू आंसर आएगा <coughs> तो आंसर के लिए हम यूज करेंगे फार्मूला ये वाला अब फार्मूला ये हमारे पास तो डेफिनेटली वी हैव टू राइट ए डाटा कीपिंग इन व्यू दिस फार्मूला तो नंबर ऑफ मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू टू एच प्लस ओ डेफिनेटली ये भी हमारे क्वेश्चन अमेरिका का एक पार्ट है कि आप उसे मोलर मास को कैलकुलेट करके दिखाना है तो टू इंटू वन प्लस सिक्सटीन दैट इज इक्वल टू एटीन ग्राम पर मोल नंबर ऑफ मालिकूल ऑफ वाटर इट इज गिवन इन डी अमेरिकल एंड मास ऑफ वाटर दैट इज टू बी कैलकुलेटेड तो वैल्यू पुट करते हैं हम जनाब तो वैल्यू नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह लिखते हैं आपने वन इंटू टेन बाई ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू मास ऑफ सबसे कैलकुलेट करना है वो एक्स हो जाएगा और डिवाइडेड बाई एट एटीन दैट इज मोलर मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई एन एन ए की वैल्यू भी मैंने फिलहाल नहीं फुट की इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं तो जनाब आपके पास आ गया ये वाला एटीन जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एन ए जाके डिवाइड हो जाएगा इस पोजिशन पर आके एन ए की वैल्यू पुट कर दें और सॉल्व कर लें 
अब इसमें क्या होगा जना आप सोल्यूशन में एटीन और सिक्स पॉइंट जीरो टू टू को एक साइड पर कर लें सेपरेट कर लें टेन और ट्वेंटी फाइव को और ट्वेंटी और ट्वेंटी थ्री को सेपरेट कर लें उनको अलग सॉल्व कर लें उसको अलग और एंड पे साथ साथ मिला कर लिख दें और अगर आप चाहें तो टेन बार टू को जो हंड्रेड है मल्टीप्लाई करें तो टू नाइन्टी एट ग्राम भी आ जाता है अच्छा जी अब आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का डी पार्ट तो डी पार्ट भी हमारे सामने थ्री इंटू टेन बार सिक्स आइटम ऑफ एल्यूमिनियम कैलकुलेट करने हैं तो फार्मूला वही होगा लेकिन लेकिन लेटेस्ट मूव इन टू दी डिटेल ऑफ नमेरिकल तो आंसर आएगा फार्मूले सामने है तो क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास तो क्वेश्चन नंबर टू के मुताबिक फार्मूला ये है तो फार्मूले की जनाब हम लिखते हैं डाटा तो एल्यूमिनियम का मास क्या है जी मोलर मास फार्मूला लिस्ट हमारे सामने खुल गई है एटॉमिक मास लिस्ट जो है वो सामने है तो एल्यूमिनियम का जो मास है इस वक्त लेफ्ट साइड पे नीचे सेकंड लास्ट एलिमेंट एल्यूमिनियम लिखा हुआ है ट्वेंटी सेवन है ग्राम पर मोल फार्मूला और एटॉमिक मास लिस्ट को गायब कर दिया है ख़त्म कर दिया है क्लोज कर दिया है आगे चलते हैं नंबर ऑफ मालिकूल ऑफ एल्यूमिनियम वो गिवन है क्वेश्चन में और मास ऑफ एल्यूमिनियम इट इज टू बी कैलकुलेटेड जस्ट पुट दिस वैल्यू इन दी गिवन फार्मूला विच इज गिवन डाउन पुट वैल्यू मास ऑफ सबसे विच इज डेफिनेटली एल्यूमिनियम इट इज एक्स और बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के साथ इसको पहले अरेंज कर लें एन ए वैल्यू एंड पे लिखें थ्री टू टेन बाई सिक्स ओवर एन ए मल्टीप्लाई ट्वेंटी सेवन ये आ गया फिर उसके बाद आप चाहें तो थ्री और ट्वेंटी सेवन और सिक्स पॉइंट जीरो टू टू को सेपरेट कर लें और जो रेस पावर्स हैं उनको अलग कर लें दोनों को सेपरेट कर लें और सॉल्व करके ये लिख लें तो ये ग्राम में आंसर आ गया हमारे पास ठीक है आगे चलते हैं देखते हैं और इसके साथ ये भी लिखा है कि योर डी पार्ट आप खुद सॉल्व करें ठीक है ये भी आप ट्राई करें ये अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ तो एक्सरसाइज में सबसे पहले एम सी क्यूज होते हैं तो एम सी क्यूज कुछ यूँ हैं कि बीच ऑफ दी फॉलोइंग लिस्ट कंटेन्स ओनली एलिमेंट्स एयर वाटर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लास एयर वाटर फायर अर्थ एंड फोर्थ है कैल्शियम सल्फर कार्बन <coughs> अब अगर हम इसको एक अलग अलग डिस्कस करना शुरू करें तो एयर जो है डेफिनेटली मिक्सचर है वाटर कंपाउंड है बिकॉज इट्स फार्मूला एच टू ऑक्सीजन सिर्फ एलिमेंट है तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत है बी में चले जाएं तो हाइड्रोजन एलिमेंट जरूर है ऑक्सीजन एलिमेंट जरूर है लेकिन ब्रास एलिमेंट नहीं है ब्रास में असल में कॉपर एंड जिंक आ जाते हैं कॉपर और जिंक दोनों को मेट करके आपस में मिक्स किया हुआ है जिस वजह से एक सोल्यूशन की फॉर्म है एक मिक्सचर है और इसको हम एलॉय भी कहते हैं इसलिए ये भी इसमें से निकल जाता है सी में चले जाएँ तो सी में एयर है ये डेफिनेटली मिक्सचर है वाटर डेट इज कंपाउंड इट्स फार्मूला जैच टू फायर फायर फिजिकल चीज़ नहीं है देर फोर इट इज नॉट इंक्लूडेड इन इट तो अर्थ में आ जाएगा अर्थ में तो नंबर ऑफ कंपाउंड है देर फोर इट इज आल्सो सी ऑप्शन इज आल्सो रॉन्ग डी में चले जाएं तो डी में कैल्शियम एलिमेंट सल्फर एलिमेंट कार्बन एलिमेंट देर फोर लास्ट डी ऑप्शन दैट इज अवर करेक्ट आंसर कमिंग टूवर्ड नेक्स्ट तो सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास ये डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स पार्टिकल इन फोर सब्सटेंसेस व्हिच बॉक्स रिप्रेजेंट दी पार्टिकल इन नाइट्रोजन तो ए में जो फिगर नजर आ रही है उसमें हमें दो तो मालिक्यूल फील हो रहे हैं और तीन जो हैं डॉट्स हैं जो सेपरेट हैं तो डेफिनेटली इट इज नॉट नाइट्रोजन नाइट्रोजन मालिक्यूल एन होता है और हमें फिर एक ऐसा यानी ये रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए जिसमें दो एटम आपस में अटैच हुए हैं और उनका साइज भी सेम हो तो ए जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं है तो बी में चले जाएँ तो बी में हमारे पास तीन मालिकूल हैं जिनमें से एक स्मॉल साइज नज़र आ रहा है और एक बिगर साइज नज़र आ रहा है क्योंकि नाइट्रोजन के दोनों आइटम सिमिलर हैं तो उनका साइज सेम होना चाहिए तो यहाँ पर क्योंकि एक बड़ा साइज है एक स्मॉल है तो डेफिनेटली नॉन नाइट्रोजन फिर आ जाए जनाब अगला तो सी में चले जाएं तो सी में हमारे पास एक मिक्सर सा फील हो रहा है जिसमें तीन बिगर आइटम है और तीन स्मॉलर आइटम है और सारी एटॉमिक स्टेट में है देर फोर इट इज़ ना आल्सो नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड लास्ट में आ जाएं डी में तो डी में हमारे पास तीन मालिक्यूल हैं तीनों मालिक्यूल में कंसिस्ट ऑफ टू आइटम एंड ईच आइटम बेसिकली हैज़ सेम साइज देर फोर यू कैन से दिस इज़ दी ट्रू रिप्रजेंटेशन ऑफ नाइट्रोजन तो ये हमारी ऑप्शन क्लियर हो गई अब आगे चलते हैं अच्छा अब हमारे पास एम नंबर थ्री आ जाएगा व्हाट इज द फार्मूला मास ऑफ कॉपर सफेद 
डॉट फाइव वाट मालिक्यूल तो उसमें एटॉमिक मास भी गिवन है साथ ही कॉपर सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव सल्फर थर्टी टू एंड ऑक्सीजन सिक्सटीन एंड वाइल हाइड्रोजन इज इक्वल टू वन तो ये हमारे पास उसके एटॉमिक मास की लिस्ट भी खुल गई है तो हमारे पास कॉपर सल्फेट इसको हमें कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा दूसरे पा में यूँ कह लें कि ये एम सी क्यू भी है लेकिन साथ एक छोटा सा नमेरी कर दिया है जिससे स्टूडेंट को हर हाल में विद इन टाइम लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा और बड़ी तेज़ी के साथ करना पड़ेगा कॉपर की वैल्यू पुट करते हैं ऑक्सीजन की सल्फर की और वाटर डेफिनेटली एटीन ही रहती है फाइव को जस्ट एटीन से मल्टीप्लाई करें तो टोटल हमारे पास आ जाएगा टू फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव ग्राम पर मोल अच्छा उसके बाद क्या होगा ऑप्शन नंबर वन है वन फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव ऑप्शन बी है वन एटी फाइव पॉइंट फाइव और ऑप्शन सी है टू फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव और ऑप्शन डी है वन फोर नाइन पॉइंट फाइव तो डेफिनेटली जो हमारे पास तो नज़र आ रहा है जो हमने इसको सोल्यूशन यानी कोई नंबरी का छोटा सा सॉल्व किया है उसका आंसर सी सी के साथ मैच हो रहा है तो सी हमारा आंसर है नेक्स्ट नंबर फोर में एंटर होते हैं कंपाउंड विच विद केमिकल फार्मूला एन टू सी एक्स थ्री एज फार्मूला मास वन जीरो सिक्स ए एम क्यू डामिक मास ऑफ द एलिमेंट एक्स इज वन जीरो सिक्स है बी ट्वेंटी थ्री है सी ट्वेल्व है या आर डी सिक्सटीन है तो यहाँ पर भी बेसिकली एक छोटा सा नमेरिकल है जिसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा और वो यूँ है एन ए टू सी एक्स थ्री इसमें एन ए तो सोडियम है सी कार्बन है एक्स अनोन है तो हम इसे ऐसा करते हैं कि टू सोडियम प्लस सी प्लस थ्री एक्स लिख लेते हैं और वैल्यू पुट कर लेते हैं एन ए टू सी एक्स थ्री का जो मोलर मास है या उसका मालिकुलर मास है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है वन जीरो सिक्स उसके बाद हम क्या करते हैं सोडियम की वैल्यू पुट कर देते हैं ट्वेंटी थ्री कार्बन की ट्वेल्व है और थ्री इंटू एक्स बाकी सारा जस्ट लाइफ स्मॉल नमेरिकल हम इसे सॉल्व कर लेते हैं एक छोटी सी इक्वेशन बन जाएगी जिसमें राइट साइड पे आहिस्ता सा मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ और एंड पे हमारे पास ये शेप बन जाएगी वन जो सिक्स माइनस फिफ्टी एट इजी करो थ्री एक्स और लास्ट में हमने थ्री से डिवाइड करना है तो सिक्सटी ग्राम पर मोल आंसर हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारे पास डी जो है ऑप्शन करेक्ट है अब आ जाए फिफ्थ क्वेश्चन की तरह तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ मालिकूल आर देर इन सिक्सटी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन तो ये भी एक एम सी क्यू है और लेकिन छोटा सा नमेरिकल भी है जिसे बड़ी तेज़ी से सॉल्व करके मैच करना होगा आंसर के साथ ये ऑप्शन है वन बी जीरो पॉइंट फाइव सी जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट वन है और डी जो है जीरो पॉइंट जीरो फाइव है तो हम साइड पर जनाब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें समझिए रफ वर्क है आपने भी रफ वर्क करना पड़ेगा तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास और सबसेंस ओवर मोलर मास तो दैट इज इक्वल टू सिक्सटीन बाई थर्टी टू वाई थर्टी टू बिकॉज ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन एक्सिस्ट इन मालिकुलर फॉर्म तो थर्टी टू इसका मालिकुलर मास है एक ऑक्सीजन का सिक्सटीन है तो डेफिनेटली टू ऑक्सीजन होंगे वो थर्टी टू हो जाएगा सिक्सटीन बाई थर्टी टू इजिकल टू वन बाई टू दैट इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव तो आंसर हमारे पास जीरो पॉइंट फाइव आ गया यानी बी ऑप्शन करेक्ट है फिर आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट सिक्स एम सी क्यू है वट इज़ द मास ऑफ फोर मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस गेन अमेरिकल वो कह रहे हैं कि एट पॉइंट जीरो सिक्स फोर ग्राम होगा या बी फोर पॉइंट जीरो थ्री टू ग्राम होगा या वन ग्राम या वन पॉइंट जीरो जीरो एट ग्राम तो फार्मूला लिस्ट हमारे सामने है तो वो खुल गई हसब मामूल तो हम इसमें से फार्मूला सेलेक्ट करते हैं कि फोर मोल का मोल और मास के दरमियान एक रिलेशन है तो डेफिनेटली फर्स्ट फार्मूला अप्लाई होगा तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास और सबसेंस ओवर मोलर मास इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो सॉरी हाइड्रोजन का मालिकुलर मास निकालना पड़ेगा ये हो जाएगा टू मल्टीप्लाई वन पॉइंट जीरो जीरो एट तो बेसिकली असल में ये एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन के लिए हमें हाइड्रोजन का वन पॉइंट जीरो जीरो एट मास लेना पड़ेगा जबकि यूजली हम हाइड्रोजन को वन ही लेते हैं लेकिन यहाँ पर वन पॉइंट जीरो जीरो एट इसलिए कि हमें उसे एग्जैक्ट आंसर की तरफ मूव करना तो इसको हम सॉल्व करते हैं नंबर मोल की जगह फोर आ गया इक्वल टू मास ऑफ सबसे कैलकुलेट करना है उसकी जगह एक्स आ जाएगा और मोलर मास डेफिनेटली टू पॉइंट जीरो वन सिक्स आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड आंसर इज एट पॉइंट जीरो सिक्स फोर ग्राम और ए ऑप्शन करेक्ट है फिर आ जाए सेवन इसके एम सी की तरफ वट इज द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन फोर्टी फोर ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो अगेन 
ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਮੈਡੀਕਲ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਉਸਕੀ ਆਪਸ਼ਨ اے ਹੈ ਔਰ ਬੀ 6 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਸੀ 24 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਡੀ 44 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਮ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 44 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੋਲ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਔਰ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਮੋਲ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਯਾਨੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਮੋਲ ਮਾਸ 44 ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਬਨ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਗੀ ਔਰ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਗੈਸ ਮੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ 12 ਓਵਰ 44 ਹੋਗੀ ਐਂਡ 44 ਗ੍ਰਾਮ ਜੋ ਕਿ ਨਮੈਰੀਕਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਅਬ ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਹੈ ਐਮਸੀਕਿਊ ਕੀ ਉਹ ਹੈ ਨੰਬਰ 8 the electron configuration of element is 1s2 2s2 an atom of this element will form an ion that will have charge first option positive 1 then positive 2 then positive 3 and last minus 1 acha isko solve karne se pehle hame ye pata hona chahiye ki ye element jo bhi hai 1s2 2s2 waise to jin bachon ko periodic tables samajh hai yaad hai period aur column ke sense hai to foran samajh jayenge ye kaun sa element hai lekin phir bhi जितने एलिमेंट में यानी कौन सा आयन बनाएगा पॉजिटिव बनाएगा नेगेटिव बनाएगा तो उसके लिए इसकी पोजीशन का पता होना जरूरी है तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा पॉइंट ले रखा है साथ के 1s2 2s2 जो है हमारे पास कॉन्फिगरेशन है तो पता करते हैं कि ये ये इसका लास्ट वैलेंस शेल है 2s2 तो इससे अंदाजा हो रहा है कि ये अगर हम प्योर टेबल का जो लेफ्ट हैंड साइड पोर्शन पकड़ें तो ये इस वक्त हमारे पास यहां पर आके दोनों मीट करते हैं तो ये है हमारे पास सेकंड हमारे पास ये ग्रुप है और सेकंड ही पीरियड है तो बेरिलियम बनता है ये एटम तो बेरिलियम क्योंकि सेकंड ग्रुप में प्रेजेंट है तो इस वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन ही यहां से रिलीज कर सकता है यानी इसकी जो आयन बनेगा वो पॉजिटिव 2 होगा यानी भी ऑप्शन करेक्ट है फिर आ जाते हैं नेक्स्ट नाइंथ की तरफ व्हिच टर्म इज सेम फॉर वन मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड वन मोल ऑफ वाटर है वॉल्यूम सेम है या मास सेम है एटम है या मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब है ये ऑक्सीजन O2 हो गया और वाटर हो गया H2O तो कौन सी टर्म ऐसी है जो इन दोनों को सेम करेगी वॉल्यूम तो हो नहीं सकता मास भी डेफिनेट डिफरेंट दोनों का एटम्स भी डिफरेंट है मॉलिक्यूल्स ये ही सेम है ठीक है व्हिच टर्म इज सेम फॉर वन मोल जब वन मोल होगा तो वन मोल ऑक्सीजन और वन मोल वाटर दोनों के सेम होंगे इसका मतलब है हमारा ऑप्शन सी को नंबर 9 भी निकल गया और अब आता है आई थिंक इट इज द लास्ट इफ वन मोल ऑफ कार्बन कंटेन एक्स एटम व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम कंटेन इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम अच्छा जी एक्स या 0.5x या 2x और लास्ट ऑप्शन है 5x इफ वन मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम आपको पता है कि वन मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम जो उसका एटॉमिक मास है उसके इक्वल होगा दैट इज इक्वल टू एक्स एटम देन वन मोल ऑफ मैग्नीशियम दैट इज इक्वल टू 24 ग्राम ये 24 ग्राम मैग्नीशियम का मोलर मास है तो दैट इज आल्सो एक्स एटम इट मींस 24 ग्राम इज इक्वल टू एक्स और 1 ग्राम इज इक्वल टू एक्स बाय 24 तो 12 ग्राम किसके इक्वल होगा ਕਰ ਸੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਆਨਸਰ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਐਂਡ ਵਿਦ 0.5x ਆਤਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਅਮਸੀਕਿਊਸ ਨੰਬਰ 10 ਥਾ ਲਾਸਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਗਾ ਤੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਸੀਕਿਊਸ ਮੇ ਨਮੈਰੀਕਲਸ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਤੇ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿਆ ਵੀ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੈਰੀਕਲ ਹਮ ਅਮਸੀਕਿਊਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਏ ਲੇਕਿਨ ਅਮਸੀਕਿਊਸ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਨਮੈਰੀਕਲ ਹੋ ਤੋ ਹਾਜ਼ਰ ਦਿਮਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕੈਲਕੂਲਰ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ੀ ਸੇ ਆਣੀ ਚਾਹੀਏ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਨੇ ਕੀਤਾ ਮੁਝੇ ਨੇ ਮੈਰੀਕਲ ਮੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਫ ਵਰਕ ਹੈ ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਥਰੂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗਲਤੀ ਕੇ ਚਾਂਸਸ ਹੋਤੇ ਹਨ ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਮਾਰਾ ਕੰਮ ਓਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਐਮਸੀਕਿਊਸ ਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੈ ਚਲਤੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਬ ਆਤੇ ਹਮ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਤਰਫ ਜੋ ਕਿ ਹਮਾ
therefore no need of discussing this especially two uh, uh, sorry the one three four and five ko discuss karne ki jahan zarurat nahi hai then the question number two part two ki taraf chalte hain ke what do you know about car vascular nature of matter to isko answer se pehle thodi si tamheel thoda sa मैं बता दूं कि ग्रीक फिलासफर ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट पेश किया था कि ईच एंड एवरी थिंग विच इज अराउंड अस दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स तो उनको एटम का नाम दिया जिसको अपनी लैंग्वेज में एटमोस कहते थे और एटमोस का मतलब है विच इज इंडिविजिबल और इंग्लिश में भी हम इस एटमोस को एटम कह देते हैं मतलब उसका वही है विच इज इंडिविजिबल लेकिन हुआ क्या कि एटीन तक ये कॉन्सेप्ट जो जिसने पेश किया था ग्रीक फिलासफर ने उसके बाद कोई भी इसके ऊपर किसी भी साइंटिस्ट ने या फिलासफर ने बात नहीं की यहाँ तक कि 1800 में जॉन डाल्टन ने सबसे पहले आफ्टर ग्रीक फिलासफर इसको वंस अगेन रिवाइव किया और उसके मुताबिक किया कि इन 1800 जॉन डाल्टन डिवेल्प दी एटामिक थ्योरी विच एक्सप्लेन दी मैटर टाइमिंग पार्टिकल्स कार्पस्कल्स सो दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज कार्पस्कुलर थ्योरी ऑफ मैटर कार्पेस्कल का मतलब ये है यानी स्मॉल पार्टिकल एटम एटम जिसका हम मतलब लेते हैं इस रेफरेंस से हम इसे कार्पेस्कुलर थ्योरी का नाम देते हैं कार्पेस्कुलर नेचर ऑफ मैटर का नाम देते हैं तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन आई थिंक इट इज सफिशिएंट अप टू दिस लेट अस मूव इनटू द सेकंड क्वेश्चन दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2 एंड पार्ट 6 के व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 9 ग्राम ऑफ स्टीम वंस अगेन ये शॉर्ट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी छोटा सा नमेरिकल है तो इसमें क्या होगा वंस अगेन के हम अपना खोलेंगे इसको हमारे फार्मूले की जो लिस्ट है तो नाइन ग्राम गिवन है और नंबर ऑफ मालिकूल इज बीइंग आस्क तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो फार्मूला नंबर टू है वो अप्लाई होगा क्योंकि इसमें मास भी है मोलर मास हम वाटर का भी निकाल लेंगे क्योंकि स्टीम वाटर ही होती है और उसमें नंबर ऑफ मालिकूल कैलकुलेट हो जाएंगे लेटस मूव तो फार्मूला आ गया हमारे पास ये तो कीपिंग इन व्यू फार्मूला दी डाटा मोलर मास ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू टू एच प्लस ओ एंड वी हैव टू कैलकुलेट कुछ डेफिनेटली सीधे सीधे उनके मोलर मास आपको याद भी होंगे या हो जाते हैं मुझे भी याद है वाटर का एटीन होता है लेकिन बेटर टू सॉल्व इट इन डाटा तो सॉल्व करने के बाद एटीन ग्राम पर मोल आ गया नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑफ वाटर इट इज टू बी कैलकुलेटेड और मोल मास ऑफ वाटर इट इज गिवन इन दी क्वेश्चन नाइन ग्राम लेट अस पुट वैल्यू इन दी फार्मूला तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू मास ऑफ सबसे जगह नाइन आ जाएगा मोलर मास की जगह एटीन आ जाएगा मल्टीप्लाई एन ए विच इज एवो गैडो नंबर पुट वैल्यू फॉर एवो गैडो नंबर और नाइन बाई एटीन डेफिनेटली वो सॉल्व हो जाएगा सिंप्लीफाई हो जाएगा वन बाई टू आ जाएगा तो अब आपने इसको सॉल्व कर देना एंड वन बाई टू डेफिनेटली सिक्स पॉइंट जीरो टू टू से ही इंटरेक्ट करेंगे ना कि उसकी पावर के साथ तो ये आंसर आ गया हमारे पास अच्छा ये अब आता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर सेवन तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाट आर दी मोरल मैसेज ऑफ यूरिन यू टू थर्टी एट एंड यूरिन यू टू थर्टी फाइव तो आंसर में हमारे पास आ जाएगा टू थर्टी फाइव एंड टू थर्टी एट ये वन इन द्वेश्चन आर दी मासज मास नंबर ऑफ टू यूरियम आइसोटोक्स सो मोलर मास ऑफ यूज कैसे होगा यू टू थर्टी फाइव ग्राम यू टू थर्टी फाइव को अगर टू थर्टी फाइव ग्राम तोड़ कर अलग कर लें और यू एन एम यू टू थर्टी एट जो आइसोटोक का उसका टू थर्टी एट ग्राम तोड़ कर अलग कर लें तो वो उसके मोलर मास हो जाएंगे तो मतलब ये हुआ कि मोलर मास ऑफ यू एन एम यू टू थर्टी फाइव इज इक्वल टू टू थर्टी फाइव ग्राम पर मोल और सिमिलरली यू एन एम यू टू थर्टी एट को जब हम ले लेंगे टू थर्टी एट ग्राम तो वो टू थर्टी एट ग्राम पर मोल हो जाएगा यानी मोलर मास हो जाएगा तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया आगे चलते हैं अच्छा जी अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गिव क्वेश्चन नंबर टू पार्ट एट है कि वाई वन वन मोल ऑफ हाइड्रोजन मालिक्यूल्स एंड वन मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैव डिफरेंट मासेस तो चेक करते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन कि A hydrogen atom consists of only one atom, while a molecule of hydrogen consists of two hydrogen atoms. ये तो understood बात है कि जब atom की बात करेंगे तो एक atom के reference से बात होगी है. जब molecule होगा तो molecule depend upon the number of atom. Hydrogen H2 होता है. <coughs> so that is why one mole of hydrogen molecules and one mole of hydrogen atoms have different masses. इसको mathematically देखते हैं. One mole of H2 is equal to two into one. That is equal to two gram. And one mole of H that is equal to definitely one gram. तो मासेस तो डिफरेंट होंगे 
अब आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फाइव है डिस्क्राइब हाउ एवोगेडो नंबर इज रिलेटेड टू अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस अब इसका मतलब पता ही क्या है वो क्या कहना चाह रहा है वो असल में उसकी इक्वेशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है कि वो पूछना चाह रहा है कि इसको किस तरह इक्वेशन के साथ इक्वेट किया गया रिलेट किया गया एवोगेडो नंबर इज रिलेटेड टू अ मोल इन फॉलोइंग मैथमेटिकल इक्वेशन नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई एन ए ये इसके साथ यानी इस इक्वेशन के साथ हमने मोल और पार्टिकल को आपस में रिलेट कर दिया है तो ये क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था अब आते हैं हमारे पास थिंक टैंक लेट अस मूव इन टू थिंक टैंक क्वेश्चंस देखते हैं इसके क्या क्या मौजूद है हमारे पास तो थिंक टैंक वन कह रहा है कि वट मास ऑफ सोडियम मेटल कंटेन द सेम नंबर ऑफ आइटम एज ट्वेल्व ग्राम ऑफ कार्बन ये इसके मुताबिक जो क्वेश्चन है क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन को देखें कर क्या रहा है सॉल्व कैसे करेंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन दैट इज टू वन मोर ऑफ कार्बन ठीक है अच्छा उसके बाद क्या जनाब दैट इज इक्वल टू सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेन और ट्वेंटी थ्री आइटम ऑफ कार्बन ये भी अंडरस्टूड है क्योंकि वन मोर कार्बन होगा तो आई वो नंबर ऑफ आइटम ही होंगे इसमें कार्बन के अच्छा नंबर ऑफ कार्बन आइटम नंबर ऑफ आइटम ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम ऑफ सोडियम ये उसने क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि जो 6.02 पॉइंट जीरो टू टू ट्वेंटी थ्री आइटम ऑफ कार्बन हमने ऊपर बताया है वही असल में सोडियम के हैं तो ये आ गए जी सोडियम के आइटम ठीक है इज इक्वल टू वन मोल ऑफ सोडियम तो दैट इज इक्वल ट्वेंटी थ्री ग्राम क्योंकि जब वन मोल सोडियम होता है तो ट्वेंटी थ्री ग्राम होता है सोडियम का तो इसको इस तरीके से हमने डील करना है इस क्वेश्चन को आई थिंक इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट थोड़ा सा इसको नोमेरिकल अंदाज से सोचने की कोशिश करें कि कैसे क्वेश्चन दिया हुआ और कैसे सॉल्व करना है अच्छा जी अब क्वेश्चन थिंक टैंक टू है वट मास ऑफ ऑक्सीजन कंटेन इज सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल एज 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये है कि 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के नंबर ऑफ मालिक्यूल कैलकुलेट कर लें फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ एन एन टू मालिक्यूल फार्मूला हमारे सामने है फार्मूला सॉरी फाउंडेश के मुताबिक ट्वेंटी फोर्टी टू ग्राम ऑफ नाइट्रोजन यानी मास गिवन है मोलर मास एन टू का हम कैलकुलेट कर लेंगे एन ए वो गैडो नंबर है तो डेफिनेटली सेकेंड फार्मूला अप्लाई होगा ना फर्स्ट ना से लास्ट तो लेटर से अप्लाई फार्मूला ये हमने सामने लिख लिया है अब इसके मुताबिक हमारा डाटा हो जाएगा मोलर मास ऑफ एन टू टू एन एंड टू इन टू फोर्टीन फोर्टीन एटामिक मास ऑफ नाइट्रोजन है डेट इज ट्वेंटी एट ग्राम पर मोल और नंबर ऑफ मालिक्यूल ऑफ एन टू डेट इज टू कैलकुलेटेड मास ऑफ एन टू इट इज फोर्टी टू गिवन इन टू दी नमेरिकल तो अब वैल्यू पुट करते हैं सॉल्व करते हैं नंबर ऑफ एन टू मालिक्यूल इज इक्वल टू फोर्टी टू और ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई अब गैडो नंबर और आफ्टर सॉल्विंग इट इज इक्वल टू नाइन पॉइंट जीरो थ्री थ्री मल्टीप्लाई टेन और ट्वेंटी थ्री अब आगे चलते हैं जरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन असल में ये जो मालिक्यूल नाइट्रोजन की है ये तादाद बिल्कुल वही है जो कि ऑक्सीजन की है तो हम क्या करेंगे ये नंबर यूज करेंगे मास ऑफ ऑक्सीजन हैविंग सेम नंबर ऑफ मालिक्यूल तो फार्मूला हमारे पास यही है तो हमने क्या करना है इसको वंस अगेन हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर सॉरी फार्मूला नंबर टू क्योंकि हमने मास कैलकुलेट करना है तो जनाब ये आ जाएगा फार्मूला नंबर टू और उसमें मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन ये तो डेफिनेटली टू इंटू ओ टू इंटू सिक्स इज इक्वल टू थर्टी टू ग्राम पर मोल हो जाएगा और नंबर ऑफ मोल ऑफ मालिक्यूल नंबर ऑफ ऑक्सीजन मालिक्यूल क्या होंगे नाइन पॉइंट जीरो थ्री थ्री टेन ट्वेंटी थ्री हो जाएगा और मास ऑफ फोटो इट इट इज टू बी कैलकुलेटेड वैल्यू पुट कर लेते हैं इसमें और मास ऑफ सब्सटेंस यानी मास ऑफ ऑक्सीजन की जगह एक्सपोर्ट कर देंगे बाकी सॉल्व हो जाएगा तो सॉल्व करने के दौरान जो आंसर आएगा फोर्टी टू फोर्टी एट ग्राम होगा आई थिंक इट्स ओके ऑन आपको समझ भी आ गई होगी कि क्या मतलब है इस क्वेश्चन का अब आते हैं थिंक टैंक नंबर थ्री की तरफ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैलकुलेट दी मास ऑफ वन हाइड्रोजन आइटम इन ग्राम्स आंसर हम इसको यानी निकालते हैं इसका तो सबसे पहले फार्मूला डिसाइड कर लेते हैं तो फार्मूला जैसे हमारे सामने ही है एक आइटम का निकालना है अपने वेट तो हमारे पास जो फार्मूला होगा डेफिनेटली फार्मूला साहब के सामने है तो हमने फार्मूला जो है दट सेकेंड नंबर को सिलेक्ट किया है क्योंकि इसमें मोलर मास वन हाइड्रोजन आइटम का भी पता है एन एवोगेडो में वैसे ही कॉन्स्टेंट है मास ऑफ सब्सटेंस यानी मास ऑफ वन हाइड्रोजन हमने कैलकुलेट करना है 
नंबर ऑफ पार्टिकल वो एक ही हाइड्रोजन आइटम है तो डाटा कलेक्ट कर लेते हैं मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इट इज वन ग्राम पर मोल नंबर ऑफ एच आइटम वो एक ही है मास ऑफ एच आइटम डेफिनेटली वो कैलकुलेट करना है तो वैल्यू पुट करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू वन है इज इक्वल टू मास ऑफ दबस्टेंस एक्स डिवाइडेड बाई वन मल्टीप्लाई आप गाइडो नंबर एक्स वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेन ट्वेंटी थ्री उधर जाके इक्वालिटी साइन जब क्रॉस करेगा तो डिवाइडेड बाई में चला जाता है तो इट इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स सिक्स टेन बाई माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम ऑफ हाइड्रोजन तो ये हमने मास कैलकुलेट कर लिया फॉर वन एटम ऑफ हाइड्रोजन अच्छा जी अब आते हैं हम अगले एम सी क्यू की तरफ तो थिंक टैंक नंबर फोर है वो हैब्जर्व द गिवन फिगर इट शोज पार्टिकल्स इन ए सैम्पल ऑफ एयर तो इसमें कुछ क्वेश्चन हैं कुछ पार्ट हैं उनको पढ़ लेते हैं और फिर थोड़ी सी डिस्कशन के बाद सॉल्व करते हैं काउंट दी सबसे शोन इन दैम्पल इज एयर ए मिक्सचर और प्योर सबसेंस एक्सप्लेन आइडेंटिफाई दिवन फार्मूला ऑफ ई सबसेंस इन एयर डिसाइड वैदर ई सबसेंस इन एयर इज एन एलिमेंट और ए कंपाउंड एंड ई वट इज द मोस्ट कॉमन सबसेंस इन एयर तो आंसर से पहले से हम अपनी डिस्कशन कर लेते हैं तो इस वक्त जो फिगर में नजर आ रहा है वो नाइट्रोजन लिखा हुआ है ऑक्सीजन लिखा हुआ है ए आर ऑर्गन भी नजर आ रहा है फिर एच टू ओ भी नजर आ रहा है वाटर भी है और ये सारे जो हैं आपस में एक दूसरे से सेपरेट पड़े हुए हैं किसी को किसी के साथ अटैच नहीं किया हुआ नाइट्रोजन नाइट्रोजन से अटैच दूर है और उसमें हमारे पास कुछ आइटम है यानी कुछ मालिकूल है नाइट्रोजन के ऐसे ऑप्शन के कुछ आइटम आपस में दो दो जोड़े हुए हैं वो भी एक मालिकूल की शेप में नजर आ रहा है हमें फिर एक वाटर नजर आ रहा है और इसमें एक और भी नजर आ गया सी के साथ दो और जुड़े हुए हैं कार्बन डाइऑक्साइड की शेप बनाई हुई इन्होंने और एक सिंगल आइटम और गॉन नजर आ रहा है अच्छा तो ये सारा अगर जेन में रख लें तो अब इसके क्वेश्चन के आंसर देना आसान हो जाएंगे हमें काउंट इज सबसे शोन इन दिस सैंपल तो जनाब आप सैंपल अगर काउंट करें तो सबसे पहले जो हमें नजर आएगा वो है जी टोटल फाइव है नाइट्रोजन नजर आ रहा है आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है वाटर है कार्बन डाइऑक्साइड है और गॉन है तो ये टोटल फाइव हो गए फिर जब आप आगे देखें इट इज ए मिक्सचर बिकॉज नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर दे आर ओनली मिक्स टूगेदर आपस में तक कोई केमिकली या बॉन्ड कोई नहीं था आपस में इसलिए ये मिक्सचर है तो सी का आंसर आ जाएगा सी क्वेश्चन था कि फार्मूलाज बताएं जी इनके तो ये फार्मूलाज हमने पार्ट ए में भी लिख लिए तो फार्मूले हमारे सामने ही नाइट्रोजन एन टू ऑक्सीजन ओ टू वाटर एच टू और कार्बन डाइक्साइड सी ओ टू और ऑर्गन डेफिनेटली एनर्ट गैस है एग्जिस्ट इन एटामिक स्टेट तो ए आर ई लिखा जाएगा डी में आ जाएगा डिसाइड वेदर ई सबसेस इन एयर इज एन एलिमेंट और ए कंपाउंड तो सारे के सारे एलिमेंट नहीं है थ्री एलिमेंट्स हैं जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड आर्गोन आ जाएगा वाइल सी ओ टू वाटर आर कंपाउंड आई थिंक लास्ट आंसर आ गया कि वट इज द मोस्ट कॉमन सबसे डेफिनेटली वो मोस्ट कॉमन जो नजर आ रहा है वो नाइट्रोजन ही है और ट्वेल्व मालिकूल है ओके आई थिंक इट इज डन लेट एस मूव इन टू द सेकेंड आई मीन टू से अदर नेक्स्ट आई थिंक टैंक अब आते हैं थिंक टैंक नंबर फाइव क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ एच आइटम प्रेजेंट इन एटीन ग्राम ऑफ वाटर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई थिंक ये दो ही क्वेश्चन है एक थिंक टैंक नंबर फाइव और एक आगे आ रहा है जिसमें वो टोटल नंबर ऑफ मालिक्यूल जो वो तो करने ही करने हमने कैलकुलेट लेकिन उसके अंदर पर्टिकुलर आइटम के बारे में बात कर रहा है तो आ जाते हैं हमारे पास जनाब ये कि वाटर मालिक्यूल की कैलकुलेशन करनी है आपने लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा जरूरत नहीं डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि एटीन ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है और एटीन ग्राम डेफिनेटली मोलर मास है तो इसमें फार्मूला अप्लाई कर भी सकते हैं लेकिन बेहतर है कि डायरेक्ट किया जाए डायरेक्ट का मतलब ये है कि बाई यूनिटी मैथड नजर आ रहा है कि एटीन ग्राम ऑफ वाटर जो है वो वन मोल ऑफ वाटर ही होता है एंड दैट इज इक्वल टू एवोगाडो नंबर ऑफ वाटर मालिक्यूल तो आगे हमारे पास है बिकॉज वन वाटर मालिक्यूल हैज टू एच आइटम्स तो ये यूनिटी मैथड हमने क्रिएट किया कि जिसमें वाटर वन वाटर मालिक्यूल में दो एच आइटम है तो अगर फॉर एग्जाम्पल दो वाटर मालिक्यूल होंगे तो हमारे पास फोर एच आइटम होंगे और अगर टेन होंगे वाटर मालिक्यूल तो डेफिनेटली टू से मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वेंटी हो जाएंगे सिमिलरली अगर है वो गैड्रो नंबर ऑफ मालिक्यूल हैं तो फिर ट्वाइस यानी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वाइस है वो गैड्रो नंबर हाइड्रोजन आइटम हो गए तो ये हमने कर दिया अब सिर्फ करना ये है कि टू मल्टीप्लाई सिक्स पॉइंट जीरो टू टू से मल्टीप्लाई करना है टेन रेड अबाउट ट्वेंटी थ्री को ऐसे साथ अटैच कर देना तो इस तरीके से क्वेश्चन जो सॉल्व हो गया 
तो वंस अगेन मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि इसमें डायरेक्ट फार्मूले की जरूरत नहीं है कर तो भी सकते हैं लेकिन क्योंकि एटीन ग्राम वाटर दिया हुआ और एटीन ग्राम बेसिकली वन मोल ही है तो इसलिए हमें इस तरह करने में ज़्यादा आसानी रहेगी ओके मेरे ख्याल में ये समझ आ गई आगे चलते हैं फिक्स हो जाएगा तो आगे हम चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास थिंक टैंक नंबर सिक्स तो अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एटीन ग्राम ऑफ वाटर अब इस क्वेश्चन को पीछे क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें तो उसमें सिर्फ वाटर में मौजूद हाइड्रोजन आइटम को पूछा गया था जबकि यहाँ पर एटीन ग्राम में वाटर के अंदर सारे आइटमों के बारे में पूछा गया यानी देर आर थ्री आइटम इन वाटर मालिक्यूल टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन इन दो सब का टोटल पूछा गया तो चलते हैं क्वेश्चन तकरीबन तो सारा वैसे ही होगा कि आंसर में आ जाएगा बायोनिट्री मैथड एटीन ग्राम ऑफ वाटर वन मोल ऑफ वाटर और वन मोल ऑफ वाटर जो होगा सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेन ट्वेंटी थ्री मालिक्यूल होंगे तो अब आ जाएगा वन वाटर मालिक्यूल इज इक्वल टू थ्री एटम्स और ये मैंने फार्मूला शायद लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि थ्री आइटम का मतलब क्या है तो सिक्स पॉइंट जीरो टू टू टेन ट्वेंटी थ्री वाटर मालिक्यूल इज इक्वल टू थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे अब वो नंबर को सिम्प्लीफाई कर दें और ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइटम आ गए मेरे ख्याल में कोई इतना मुश्किल नहीं चलो जी अल्लाह के फजल से हमारा चैप्टर नंबर वन ख़त्म हुआ अब हम देखते हैं अगले चैप्टर्स की तरफ लेकिन इसके अंदर जितनी भी डिस्क्रिपेंस हैं प्रोनाउंसिएशन की भी हो सकती हैं समटाइम स्लिप ऑफ टंग भी होता है बार बार रिकॉर्ड करना भी मुश्किल हो जाता है तो इस वजह से कोई कार डिस्क्रिपेंसी रह भी गई हो तो उसके लिए पेश की माफ़ी मांग लेते हैं इन इसको साथ साथ सुधारते रहेंगे आगे जैसे जैसे नेक्स्ट चैप्टर आएँगे तो मेरी भी फ्लुएंसी बन जाएगी और मेरे उस स्विच के स्विचेस के ऊपर मेरा कंट्रोल भी इंक्रीज़ हो जाएगा और कई चीज़ें मुझे इन एंड आउट्स भी समझ आ जाएंगे तो इन मेरे ख्याल में कोई खुदा न खा का कोई सवेर किस्म की मिस्टेक नहीं होगी ओके जी बाय अल्लाह हाफिज़